Hello students, welcome to Nandip Academy. So today uh, we are going to discuss uh, this UPSC geography. This is test six. So let us start our discussion. Uh, let us see first question. First question. So this paper is more of uh, economic geography. So first question is related to consider the following statements. One, jute crops. So this is related to the uh, jute crop. Jute crops grow well in a humid climate with temperature fluctuating between 24 degrees Celsius and 38 degrees Celsius. So yes, jute is a tropical crop. Second, jute cultivation is confined almost entirely to the Ganga Brahmaputra Delta in India and Bangladesh. Absolutely correct. It requires huge amount of water. And third, India is the world's largest producer of raw and jute goods. So this statement is also correct. So all these three statements are correct. So moreover, you should also know about jute. So the uh, jute in India is controlled by what? National Jute Board, which comes under Ministry of Textile and not Ministry of Agriculture. You might think jute is a crop. Crop means agriculture. That means ministry would be Ministry of Agriculture. But no, the ministry is Ministry of Textiles. Once UPSC had asked uh, in mass the pair, the boards and the respective ministries. So this is Ministry of Textile and 50% of the jute production in India takes place from West Bengal and rest from Odisha, Tripura, Meghalaya, UP, Bihar also contributes some amount of jute but 50% so almost half production of jute in India comes from West Bengal that's the fact you should know and yes India is also world's largest producer and there is a tough competition uh, between uh, India and Bangladesh regarding this jute so these things you should keep in mind. So first answer is C. Next, second question. Second question, uh, consider the following pairs. So irrigation projects and rivers. So match the pair. Uh, Bhakra Nangal project. Is it on Satlaj river? Yes, Bhakra Nangal is India's one of first multi-purpose hydroelectric power project. Then uh, Hirakud project, Bhagirathi and Tehari Dam project, Mahanadi. So there is a exchange offer over here. Tehari Dam project is on river Bhagirathi. Right. And uh, Hirakud project, which is in the state of Odisha, is on river Mahanadi. And fourth pair, so second is wrong, third is wrong, first is correct. Fourth one is what? Nagarjun Sagar project on river Krishna. Is it correct? Yes, it is correct. Krishna river originates near Mahabaleshwar in Maharashtra and then discharges herself in the Bay of Bengal. Similarly, Mahanadi in Bay of Bengal. So, Bhagirathi is a tributary. Uh, you can say not tributary, you can say distributed, uh, tributary only, yes, tributary. So, river Alakananda, river Alakananda and river Bhagirathi, they make a confluence at Dev Prayag and from there, the combined flow is then called as river Ganga. So, there are again, Pancha Prayags are there, Karna Prayag, Rudra Prayag, right. So, you should know that Prayags also. So about uh, Bhakra Nangal project, the reservoir thus formed. So here is a river. If you construct a dam and if the river flow is like this, so there will be a reservoir. So the reservoir formed by the Bhakra Nangal dam is what Govinda Sagar that you should know. Then Hirakud project, it is what longest earthen dam in the world. Longest earthen dam in the world. Third is Tehri Dam. Tehri Dam is what highest dam in India. It is located in the state of Uttarakhand. And it is what highest dam in India. Then Nagarjun Sagar is at the border of Andhra Pradesh and Telangana state. So that forms a border between Andhra Pradesh and newly formed Telangana state that you should know. And Nagarjun Sagar Sri Sailam is also a tiger reserve, one of largest tiger reserves in India. So this fact you should know. Also you should know about the Panja Prayag. One Prayag I have told you, Dev Prayag. Right. So these things are very important from exam perspective. So here the answer is what? Uh, only two pairs. So, answer is B, only two pairs. So, second answer is B. Next, third question. Third question, consider the following statements. Statement 1, in some parts of the southern India, karib crops can be grown during any period in the year. That's correct. Karib crop means what? In rainy season, grow them. Statement 2, Southern India receives continuous but light rain from 
from western disturbances throughout the year so no western disturbances is associated with the winter rainfall in northern india so this year you must have seen in the news the state of jammu kashmir gulmarg pahalgam region so that region is devoid of any snowfall this year so there are many reasons el nino global warming one of the reason is what this western disturbances western disturbances means what the winds coming from the mediterranean sea so this year the western disturbances were weak so we were unable to receive snowfall in the state of jammu and kashmir so this statement is wrong so over here statement 1 is correct but statement 2 is incorrect so correct option is option c so third answer is option c next fourth question fourth question the crop so they have given a description about a crop and you should identify the crop from the description so what is the description tropical crop so t cancel in nature but can be grown in subtropical areas as well requires well distributed rainfall of 50 to 100 cm for its growth curing curing means what tobacco all tea is an important process that makes the crop ready for the market and a well drained fertile sandy loam sandy loam soil is there for its growth so which one of the following is the crop so the given description is uh, about the crop tobacco okay so they are talking about the tobacco again tobacco board of india so you should know there was also there was already a question on tobacco board of india so first tobacco board of india is located at guntur the jute board is at kolkata obviously kolkata because if 50% production is from west bengal so jute board of india by logic it's at kolkata tobacco board of india is at guntur andhra pradesh now tobacco board is under ministry of ministry of commerce and industries and not ministry of agriculture that fact you should know and india is the second largest producer second largest producer of tobacco in the world so this fact you should remember and in india gujarat tops the uh, tobacco producing state so gujarat is the largest producer followed by andhra pradesh so these three things you should know and this is a description about uh, crop tobacco so fourth answer is option a next fifth question fifth question they are asking you about the coal deposits right they are asking you about the coal deposits so one majority of lignite deposits in india occur in the chota nagpur plateau so chota nagpur plateau is in the central highlands and no it is not lignite deposits and they are also telling you extreme majority of lignite deposits so this fact is wrong majority of lignite deposits occurs in the peninsular india that means tamil nadu kerala some part of right so chota nagpur plateau is wrong second there is no trace of anthracite coal deposits in india again this is a extreme statement there is no trace at all they are saying there is no anthracite at all in india so again this fact is wrong there are some anthracite deposits in jammu and kashmir peat deposits have been found in the nilgiri hills of western ghats so this is correct and fourth the gondwana coal has traces of sulfur but is completely free of moisture so this is again a wrong statement again extreme statement it is completely free of moisture so it is not completely free the moisture amount is very less but it do has certain amount of moisture so there is only one statement correct so which of the above statement is or are correct so correct answer is so fifth answer is option a so let us talk about uh, let us talk more about coal so coal first thing you should know there are these four varieties types you can call them anthracite bituminous coal sub bituminous coal lignite and peat right anthracite bituminous lignite and peat the highest quality coal is what anthracite then there is bituminous in india the 80% coal we have is of bituminous coal second thing you should know and there are uh, two types based on the time period gondwana coal and tertiary coal gondwana coal means what old coal old more than 450 million years ago that coal was formed and the latest one is what tertiary coal so this uh, four to five things you should keep in your mind don't buy had this carbon content they are not going to ask you just have in your mind that anthracite has 
highest number of carbon that does not mean anthracite is having 100% carbon is it no highest amount if you compare all the varieties it is having highest amount and the peat is having the lowest amount of carbon so this thing you should keep in your mind so fifth answer is option a then there is question number six question number six in which of the following regions has the ministry of png that is petroleum natural gases not found prospective shale gas reserves in india so what is shale gas shale gas is nothing but natural gas a type of natural gas if we are finding our conventional uh, gas from this region so deep down in the earth conventional gas are generally found under the sedimentary rocks but here the shell is a type of a rock so they are found deep down into the earth in the shale rocks that is that's why it is called as what shale gas it contains methane as a natural gas so it is a type of uh, natural gas only and this is very expensive this process is very complicated very expensive that's why few countries like usa canada china so these countries they have dominance of shale gas production first thing you should know about this shale gas then in india gangetic basin assam arakan basin and kaveri basin so these three basins they have traces of shale gas the ministry of png has identified some shale gas reserves from this region but not from bombay high field bombay high field now known as what mumbai high there is a uh, this is what gulf of khambat so nearly 176 km from mumbai in the arabian sea there is a bombay high so from there india imports india imports almost 82 percent of its oil so remaining 18 percent is of indian origin 18 percent crude oil is of indian origin and out of that 18 percent almost half more than half comes from this bombay high so bombay high is very crucial for india when comes to the crude oil production but no there is no any shale gas found right now in the bombay high so they are asking not so correct answer is option d so six answer is option d next seven question number seven which of the following industries can be categorized as foot loose industries foot loose industries what do you mean by foot loose industries so here i have given you the definition foot loose industry refers to an industry that can be located at any place without effect from factors of production such as resources land labor and capital so there are many industries which depend upon one or more factors related to this there are some which are related to the resources like agro-based industries must be near to the agriculture area likewise land labor and capital but these industries are independent on these factors right so which are those industries so mobile and computer manufacturing yes it is an example of footloose industries diamond cutting yes it is also example of footloose industries because india is not having much deposits of diamond but india is world's leading diamond india is having world's uh, leading diamond cutting industry in surat right so diamond cutting it is a food loot aluminium smelting no aluminium depends on the uh, bauxite reserve so this is not a food lease the food loose industries again fertilizers is not an automobile manufacturing yes it can be an example of food loose industries so here correct option is a only three so seven answer is only three next uh, operation chakra what is operation chakra they are asking so some questions are from current affair this is one of that so a to fight against transnational organized cyber enabled financial crimes in india b to safeguard india's ancient treasures from the mauryan period so no to fight against naxal movement no and c to facilitate the return of indian nationals from war torn israel so no operation chakra it is conducted by cbi and it is related to the cyber enabled financial crimes so a is the correct option so eight answer is option a next question number nine question number nine consider the following statements regarding coal again coal they are asking one bituminous coal contains a high percentage of carbon and a low percentage of volatile matter correct hard coal 
Hard cold means what? Anthracite. In uh, previous question, we saw the types anthracite bituminous. So you should also know that anthracite is called as hard coal, bituminous is called as soft coal, lignite is called as brown coal, and peat is not that form. It's not a that good quality of coal. You can say. So they are asking you about hard coal. So hard coal is commonly used in the electricity generation. So no, bituminous coal, lignite coal is used in electricity generation and not hard coal or anthracite. So second statement is wrong. Third, lignite is the lowest grade, uh, lowest grade coal with the least concentration of carbon. So previous in previous question we saw the least amount of carbon is in peat and not lignite. So this statement is also wrong. So which of these statements given above are correct? So only one, only one means what? Only one statement is correct. Rest two statements are incorrect. So read this statement, uh, read this uh, pit. It is a partially decayed plant. Lignite, low heat content, low sulfur content, limited supplies in the most areas. Bituminous, bituminous is extensively used as a fuel because of its high heat content. And anthracite, it is what highly desirable fuel because of its high heat content and low sulfur content. Supplies are limited in most areas. Right. So these are the, and if you see the increasing moisture content, if you are going from anthracite to peat, the moisture content in that coal increases while the heat and the carbon content increases from P to anthracite. So these things you should keep in your mind. So the answer is 9th answer is option D. Next question, question number 10. Consider the following pairs given below. So they have given you national parks and all these national parks are also tiger reserve. And here they have given you stately. So this is very famous question, right? First. Papikonda National Park. So this was a, this is a PYQ. Papikonda National Park is not located in Karnataka, but it is located in state of Andhra Pradesh. Papikonda National Park. Second, Nameri National Park. Yes, it is located in Assam. Nameri is also a tiger resort. Third, Nagarhol National Park. It is not located in Andhra Pradesh, but it is located in it is located in Karnataka. Next. Periyar National Park. So Periyar National Park is very famous. Periyar National Park was in news recently because Periyar National Park, Periyar Tiger Reserve to be specific, Periyar Tiger Reserve got the best Tiger Reserve award in India recently. So you should know the location. It is located in Kerala. It is located in Kerala. Periyar. Periyar in history, we know Periyar, E. V. Ramaswamy, Periyar. So period in geography is very important because this is Kerala. Here we have Periyar River also. Periyar River. Periyar River. It is the second largest river of Kerala that we should know. Periyar is also a lake. Periyar is also a lake in Periyar Tiger Reserve. Periyar Tiger Reserve we just saw. It got a best Tiger Reserve award in India. And one more fact you should know that Periyar Tiger Resort or Periyar National Park is having uh, you can say a hill station called as Thekadi. Thekadi. So these things you should remember about the Periyar National Park. So they are asking which of above given pairs is or are not correctly matched. Not means what? 1, 2, 3. So 3 pairs only. So correct answer is 10th option C. Next question number 11. Consider the following statement. Statement 1. Natural disasters such as flood, drought, cyclonic storms, earthquakes, tsunami, wars and local conflicts are not example of push factors. So there is a topic called as migration in geography. Migration depends on two factors, push factor and pull factor. Push means what? If there is a problem in your area, you will be pushed to the another region. That is a push factor. And if you are going to USA for further studies for college education that means a pull factor something is pulling you that uh, colleges best education is pulling you from India to USA so that will be a pull factor push factor and pull factor so yes all these are example of push factors but here they are they have added the word not that makes this statement wrong so statement one is wrong statement two better opportunities for education better health are 
important pull factors important pull factors so uh, statement 2 is correct so correct option is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct so 11th option is option d next question number 12 question number 12 what it states which of the following industries can be categorized as sunrise industries sunrise industries that does not mean the industry starts at six o'clock or after sunrise no sunrise industries i have put definition of sunrise industries so sunrise industry is one that is new or relatively new is growing fast is growing fast and is expected to become expected to become an important in the future examples of sunrise industries include hydrogen fuel petrochemical industries food processing industry space tourism <coughs> sorry and online encyclopedias so here hybrid electric vehicles so electric vehicles in our city in india they are going to increase so that's the sunrise industries again green hydrogen because 10 20 25 years from now petrol is going to end so we will be relying on hydrogen as a fuel so green hydrogen genome sequencing yes thermal power plants no thermal power plant is not a sunrise industries although currently India heavily depends on thermal power plants for electricity and we are trying very hard to shift our electricity generation from coal based thermal power plants to the solar plants. We are using the renewable energy but this is not example of sunrise industry. So we are trying to close it actually. Closing it is very good for the environment, for the economy. So this is not sunrise and technical textiles. So yes, technical textiles are also example of sunrise industries. So over here, correct answer, correct answer is what? Only four, C, only four. So 12 answer is C. Next is question number 13. Question number 13, question number 13, uh, with reference to the buddy mother, current affair, current affair question, buddy mother initiative, buddy means what? Those, we call it buddy, what's up buddy? So buddy mother initiative, consider the following statements one it is an initiative where the mother of a healthy baby guides the mother of a malnourished child at an anganwadi center every week fine two this initiative was first time used in assam both these statements are correct nothing to discuss over here so both one and two is the answer so 13th answer is c next question number 14 question number 14 with reference to the silk production sericulture very important topic Silk production, consider the following statements. One, mulberry sericulture is mainly practiced in Karnataka, Jharkhand and Assam, correct? Northeast of India contributes 18% of the world's total silk production. Is it world's? No. The statement should be, Northeast, Northeast of India contributes 18% to the silk production of India, not world. So here, the word should be India. So second statement is wrong and third India is the second largest producer of silk in the world. So this statement is also correct. China is the largest producer of silk in the world. So India is second. So which of the given statements are correct? So we have two statements only two right. So about silk you should know that India is the second largest and only producer of all five varieties. There are five varieties like coal, anthracite, bituminous. Likewise, likewise, we have some varieties of coal, uh, not coal, sorry, I mistake. We have some varieties of silk, mulberry silk, tropical tasar, oak tasar, iri and muga. Iri and muga. Out of these five varieties, so India is only country in the world. There are many countries which are producing silk, but India is the only one country which is having all five varieties of silk. So that is very good for India. And out of that five varieties of silk, mulberry silk, we produce 70% silk in the form of mulberry. So mulberry, so that can be a question also, right? Out of total production, uh, total silk production in India, 70% is of mulberry silk first thing next 45 percent silk production is happening in karnataka that's also a interesting fact or important fact you should know 
so 45 percent in karnataka and muga silk is grown in the state of assam right so yes and uh, 14th answer is d is it 14th answer is d right next question number 15 question number 15 with reference to the atomic mineral resources in India, consider the following statements. One, India has sufficient uranium resources to meet her domestic demands of energy production. No, India is very poor when it comes to the uranium resources. We import from Kazakhstan, Australia, Canada. So, first statement is wrong. India is not sufficient. India is not having sufficient uranium resources. Second, India has huge thorium resources in the monazite sands of Kerala. Yes, this statement until now is correct. Next, which can be directly used in the first stage of nuclear reactors. So, in science and technology, we study the three stages of India's nuclear program. In that, we know that the first stage uses uranium and the thorium can be used in the third stage, not in the first stage. So, instead of first stage, it should be third stage, not first stage. So, second statement is also wrong. Half statement is correct. Half is incorrect. But we will consider that full statement as incorrect. Third, India is totally dependent on imports to meet her demand of beryllium oxide used as moderator in nuclear power plants. So, again, this is not correct. Not totally dependent. There can be some production of beryllium oxide, right? The largest producer is of course USA. So here they are asking you not correct. So all these statements are not correct. So all three. So 15th answer is option D. Is it? Yes. 15th answer is option D. Next. Next important thing you should also know about the uh, in science from science pers uh, perspective you should know about the three first stage, second stage, third stage in detail. You should also know the difference between nuclear fission, fusion, hydrogen bomb, right? That from science perspective, from geography perspective, from economic geography perspective, you should know about the location, about location of the uh, India's nuclear power plant. Where are they located? So first, we have Kudankulan nuclear power plant in Tamil Nadu, Madras, of course, that's very easy. Kaiga, Kaiga in the state of Karnataka, Tarapur, Maharashtra. Kakrapar, Gujarat, Rawat Bhatta in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh. So, Gujarat, Gujarati food, Dhokala, Khakra. So, you can remember Khakra. Rawat Bhatta is having R word. Rawat Bhatta, Rajasthan. So, we can just, you can use some tricks to remember this uh, nuclear power plants, the location. So, this is very important from exam perspective. Now, let us move to the question number 16. Consider the following statements. One, sun meta preference. Sun meta preference can lead to gender gender inequality. What is sun meta preference? Sun meta preference means what? So previously, what used to happen? Mulga hoi paranda, mulinsa janma ho dena. Ek mulgi, dusra, tisra, chautha. Pan sagay muli zahe. Paswa, sahwa, satwa, atwa kudadir mulga asto. That means what? Sat muli zalat. Ani ek mulga zal. So, gender inequality is sun meta preference. Mulga hui parenta apatya ho dena. Sun meta preference. Bihar has the highest total fertility rate. So, TFR. So, uh, national pop population policy states that India should have 2.1 and not 2.0. 2.1, very important figure. 2.1 total fertility rate. Eka janma madhe, eka des trila, ticha jananaksham, zo. Uh, uh, average to manje total fertility rate so Bihar of course is having highest amount uh, the total fertility rate is highest why because of poverty because of poverty is a important reason of having highest TFR so lowest TFR can be seen in West Bengal in uh, Kerala right in Maharashtra also the TFR is very less it's around 1.5 1.6 in Maharashtra so ideal is 2.1 but in Bihar it is more than 3 3 4 right when India got independence in 1947 the TFR was guess what the TFR was 6 
so average woman was giving birth to six children that that's why we faced population explosion so yes this is correct kerala was the only state that experienced an increase in tfr as per the at latest national family health survey so you might think that this statement is not wrong how kerala is going to increase but kerala's tfr was 1.5 and it became 1.6 in recent this family health survey so this statement is also correct so all these three statements are correct so correct option is c 16th answer is c next question number 17 uh, regarding the coal bed methane, again, what is coal bed methane? Coal bed method, shell gas, natural gas, they are all similar. They are not same, but they are similar. Coal bed methane, that means the amount of methane is very high. In natural gas, we also have propane, butane, some amount of water vapor and methane, of course. So that's the difference. What is the question? CBM, CBM, coal bed methane. Which of the following statements are correct? Coal bed methane is a natural gas which is stored in both coal and lignite seams, right? It can be generated by either a micro, microbiological or thermal process as a result of increasing heat at greater depth during the coal formation. Correct. Absolutely correct. That's the uh, process how coal bed methane is formed. And third, CBM is mainly distributed at the grain surface of coal as absorbed gas as well as in cleats and fractures as free gas or gas dissolved in the water. Again, this is correct. So they are asking you to identify the correct statements. And here, option D, all three statements are correct. So 17th answer is option D, coal bed methane. Next, question number 18. Question number 18. Uh, which of the following pair is or are correctly matched? Correctly matched again, Goldwana coal field, Maharashtra, tertiary coal field, Tamil Nadu, lignite reserves, Sikkim. So, Maharashtra is not having Goldwana coal fields, tertiary coal field, Tamil Nadu, yes, and lignite reserves are not in Sikkim. So, over here, select the uh, they are asking you to find out the correct answer using the quotes. So, 18th answer is option A, only one. Only one tertiary coal field, Tamil Nadu. Gold banana means what? Old coal. Old coal is very good. Right. Tertiary coal is not that good. That good means what? The carbon amount is more. The moisture amount is more. Uh, so, depending on that time period is there. So, 18th answer is option A. Then, 19. 19. Uh, which of the following statements are correct regarding the concept of uh, rural urban fringe, rural urban fringe, and around that city, there will be an area which is neither rural, that area will not have uh, rural characteristics, nor it will have urban characteristics, that will be a mix of both. In Pune, if you consider the example of Pune, so there are area around, let us say, uh, Shikrapur, right, over here, then Loni Kalbhor, then Taregao, Dabade and all that area. So that area is having rural urban fringe. So let us talk about that. So that concept was given by H.M. Mayer. H.M. Mayer in 1960s some, uh, somewhere, that 60s decade, he gave this concept in the United States, H.M. Mayer. And it is also applicable to the uh, developing countries as well. So one rural urban fringe represents an incoherent transitional landscape, right? Rural urban fringe of the modern city only possesses urban characteristics. No, it is having some urban characteristics, some rural characteristics. Not all urban characteristics are present. Not all rural characteristics are present. So this statement is wrong. A unique quality of rural urban fringe comprises of a wide mix of land uses located at the margins. So you can find various uh, industries over there. Coops are nurseries are still, kaitikani showrooms are still, kaitikani sheti are still, kaitikani godams are still. Vek vegare goshti, tumala ithe rural urban fringe madhe pahile mere thil. Kaitikani lagna chhu halls are still, kaitikani dhabe are still, restaurants are still, mot mote kaitikani furniture the showrooms are still. Asa area tumi nakis pahile la are still around Pune. 
so yes third is correct fourth the city grows outwards in a well defined pattern the pattern is not well defined that is a problem the growth is unscientific the growth is not properly managed so this statement is wrong so two statements are correct only two it is not incoherent it is not coherent it is not in a coherence सगळीकडे सेम गोष्टी दिसत नाही आहेत व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस चीप लँड शहरापेक्षा तिकडे चीप लँड असते लँडचे रेट कमी आलेले असतात परंत कॉर्पोरेशन आलेले नसते सो व्हेरियस रुल्स अँड रेग्युलेशन आर बायपास्ट ओव्हर देअर कचऱ्याचं साम्राज्य असतं कचरा असतो खूप सारा बरोबर आहे सो रूम फॉर एक्सपान्शन आहे तिथे मोकळी जागा जास्त आहे अट्रॅक्ट अट्रॅक्टिव्ह एन्व्हायरमेंट लिटल पोल्युशन गुड ॲक्सेसिबिलिटी काय वर्कर्स अवेलेबिलिटी क्लोज बाय गावामध्ये वर्कर्स असतात सो आपले जे एम आय डी सी आहेत बघा इकडे नगर रोडला जर तुम्ही गेला सो यू कॅन फाईंड यू कॅन सी द एम आय डी सी ॲट शिरूरला आहे कारेगावला आहे सुप्याला आहे का बरं कारण दे अट्रॅक्ट चीप लेबर्स अँड गव्हर्नमेंट ऑल्सो गिव्ह सबसिडी टू डी कन्जेस्ट द सिटीज सो रुरल अर्बन फ्रिंज दिस थिंग्स यू शुड नो नाईन्टीन सेन्सरीज ऑप्शन बी देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेफ हार्बर प्रिन्सिपल करंट अफेअर सेफ हार्बर प्रिन्सिपल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिझायरेबल रेपोरेट दॅट कीप्स द इकॉनॉमी इन सेफ पोझिशन नो रेपोरेट मॉनिटरी पॉलिसी बँकिंग इकॉनॉमी बी अ प्रिन्सिपल विच शील्ड्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स फ्रॉम लायबिलिटी रिलेटेड टू युजर जनरेटेड कंटेंट सो दिस इज द अन्सर इफ यू अपलोड एनिथिंग ऑन यूट्यूब सो यूट्यूब इज नॉट रिस्पॉन्सिबल for the content which you make you are solely responsible for that that is what safe harbor principle safe harbor manje kay harbor manje kay asto port so port par ami basun ahot ani tumcha ships yetayet jata hai yetayet jata hai tya ship madhe jo mal ahe tela responsible ami nahi ahot as a port you are responsible for that so similar principle safe harbor principle is used in this context so the questions 20th answer is option b then क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फार्मिंग ऑस अमन एंड बोरो ऑस अमन एंड बोरो सो दीज आर द राईस वरायटीज दॅट यू शुड नो यू मस्ट नो ॲक्च्युली यू शुड नो ऑस अमन बोरो बिकॉज राईस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इंडिया इज वॉट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ राईस इन द वर्ल्ड इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राईस इन द वर्ल्ड इंडिया एक्सपोर्ट्स टू द आफ्रिका टू द वेस्ट to the uh, this gulf countries and all india is the second largest producer largest exporter and in india first rank west state is the largest producer of rice west bengal and in west bengal only these three rice varieties are known aus aman and boro so west bengal followed by uttar pradesh followed by punjab so if you see the area UP is having this much area, West Bengal is having this much area, Punjab is having only this much area. That means, if there is a question that which state in India is having highest productivity in rice, so the answer will be Punjab. Because from so much area, they are producing, they are, comp- they are giving tough competition to the UP and West Bengal. So yes, Punjab is third, fourth place, Odisha. So that's not important. First is very important, West Bengal, when it comes to the right, rice. We also saw in the very first question, West Bengal produces 50% of jute in India and this is the scientific name Raisa Sataiva. Raisa Sataiva is the scientific name of rice and China is the world's largest producer of rice. So rice requires a lot of water. So if you see the water efficiency of rice is very less. It requires more, 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 lots of water, highest amount of water, rice, sugar cane and we are exporting that. So in the economic survey, they are saying, they are calling India as a water exporting nation because we are not exporting water directly, but we are exporting sugar, we are exporting beef, we are exporting rice, which consumes highest amount of water. So India is a water, water exporting nation, which is bad for the environment and for the economy also. So uh, 20, uh, 21st answer is A. Next question number 22. Consider the following statement. Statement 1. The yield per unit area is high, but per labor productivity is low in intensive subsistence agriculture. Correct? Statement 2. It is because of the 
produce has to be divided among people and there is high density of population as well so typical example of indian agriculture high population intensive agriculture per capita productivity is less so a is the correct answer both the statement are correct statement 2 is the reason of statement 1 so option a is correct 20 seconds answer is a then 23rd 23rd match the following pairs port and function they have given port and function so ports of call entry port ports ferry ports and naval ports so naval ports obviously obviously naval ports will have some strategic functions andaman and nicobar islands lakshadweep islands are naval ports examples of naval ports of india so strategic function so d over here so this is the correct option option d let us see other options also a2 ports of call means what refueling watering and taking food items so in a long journey pacific ocean atlantic ocean there are some islands canary islands tristan da cunha madagascar so these are examples of what ports of call next entry port ports collection of goods from different parts and ferry ports transportation of passengers and mail so 23rd answer is option d next question number 24 question number 24 consider the following statements with regard to the theories on population growth one the demographic transition model holds equally good for analysis of population growth in both the developing and developed nation so this uh, demographic transition model what it states there are three stages primarily high birth rate high death rate then death rate reduces birth rate is still there then both the birth rate and death rate reduces so population becomes somewhat stable so in second stage there is a population explosion all this is what demographic transition theory second malthusian theory has identified that population when unchecked will grow at arithmetic rate whereas food supply grows at geometric rate so there is a exchange population grow in a geometric fashion 1 2 4 6 8 16 32 64 like that and the food growth food growth is arithmetic 1 2 3 4 5 6 7 so he thought there will be a uh, time where population explosion will be there and people will die out of hunger so this is wrong exchange ke lela hai the Marxian theory has emphasized that population growth is dependent on economic and social organization. So over here, uh, the correct option is what? 24th option is option A. Only one is correct. This is also wrong because this is not true for developing countries. It was made for the developed countries, developed nation. So over here, only one is the correct option. 24th as, uh, answer is option A. Next, question number 25. The Golden Quadrilateral Highway Project, Golden Quadrilateral Highway Project, which connects four mega cities: Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai. So these four cities, four mega cities of India, are connected by this Golden Quadrilateral Highway Project. And Kutlaya Rajat ne zat nahi hai. Ha prashn jani vichale la hai. So of course, Himachal Pradesh is the answer. Himachal Pradesh is the answer. So Himachal Pradesh mandha zat nahi hai. प्रश्न काय विचारले कोणत्या राज्यातने जातोय सो महार कर्नाटका जातोय महाराष्ट्र राजस्थान वेस्ट बंगाल सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ओनली फोर सो 25th 25th आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 विथ रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट उद्भव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो उद्भव a joint collaboration of United Service Institution of India. The project has been set up by the Indian Army in partnership with the United Service Institution of India. So it is nothing but a think, uh, think tank based in the New Delhi and uh, is an initiative by the Indian Army to rediscover the profound Indic heritage of statecraft. So both C, both 1 and 2. So 26 answer is C. Next question number 27. Uh, consider the following statement. Statement 1, statement 2, statement 1. Mediterranean region have been inhabited from early period in history. Yes, Mediterranean region. 
स्टेटमेंट टू प्लेन एरिया आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड एंड इंडस्ट्रीज सो आई है मैप ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन ओवर हियर सो दिस इज मेडिटेरेनियन रीजन अटलांटिक ओशन दिस इज वॉट मेडिटेरेनियन सी The region around this Mediterranean Sea is called as what Mediterranean region. It experiences Mediterranean type of climate, which is typically characterized by winter rainfall. So that is a unique characteristics all over the world. Generally, we get rainfall in summer season, but this is a speciality of this Mediterranean region where we get winter rainfall. There are various winds from geography perspective. We should know Suez Canal connects Mediterranean Sea and Red Sea. This is what Strait of Gibraltar, right? So these facts you should know. There is Rocky Mountains over here in uh, Europe, Europe, Africa, Mediterranean Sea, and yes, both these statements are correct. And two is the two is the uh, correct uh, two is the correct uh, reason for statement one. So over here, correct option is option B. So twenty-seven answer is option B, right? Then question number twenty-eight. Question number twenty-eight. Consider the following statements regarding wheat cultivation. So, jute zala, rice zala, wheat. Wheat cultivation. It can be grown even beyond sixty degrees north latitude. Sixty degrees. So, this is zero degree latitude. Means what? Equator. So, sixty degrees cha beyond pan tumi cultivate karu shakta wheat la. Yes. Why not? Why? It is a crop. Temperate crop. Temperate crop. Temperate crop, I so tell a thundi lagte. Yes, it can be grown. Areas with a warm and damp climate are suited for wheat. Warm nae lagat, damp pan nae lagat. He good for rice cultivation and not for wheat. So tithe rice pay jo rice. So this statement is wrong. Third, heavy soil with good drainage is suitable for wheat cultivation. So this is correct. The scientific name of wheat is Triticum stevium. Triticum stevium. China is the largest producer of wheat, followed by India, then USA, Russia. But for sure, yeah. Most importantly, you should know India is the second largest producer of wheat in the world. And the uh, second in India, UP, MP, and Punjab. Again, here you can see Punjab. Parat alela hai. So highest productivity in India is in Punjab. And UP, my dear, serves just the uh, wheat production. What is rice? West Bengal, my dear. Gahu. यूपी मध्य त्रिटिकम एस टी बी एम एंड ओराइजा सटाइवा फॉर राइस सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनलैंड वॉटरवेज इन इंडिया द इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज टास्क विथ डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन ऑफ इनलैंड वॉटरवेज फॉर शिपिंग एंड नैविगेशन सो प्लेन स्टेटमेंट है तत का चुकी से नहीं है वाचन सुधा का चुकी से वाटत नहीं है करेक्ट Inland waterway is more environment friendly and fuel efficient mode of transport than other modes. Common logic and making laws on shipping and navigation on inland waterways comes under the state list. No national waterways are there. Major. So it is under union list. Current waterways are there. Three or four. 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 Three So twenty ninth answer is A. Is it? Yes. This consider the following statements regarding to the Mahila Sanman Saving Certificate (MSSC). It is exclusively for girl children in India below the age of ten years. So exclusively for female gender. Asa bhai jodo girls chal dil female gender chal dil. Why? Age is no bar. Age is no bar. So he chuki zaa hai. मैक्सिमम फाइव लैक्स कैन बी डिपॉजिटेड इतने तेने चेंज के लाए फाइव नहीं आए दोन लाख आए मैक्सिमम दोन लाख सो फर्स्ट इज़ रॉंग सेकंड इज़ रॉंग द इंटरेस्ट रेट फॉर एमएसएससी इज़ सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट सो हे जरा टेक्निकल आए टेक्निकल गोष्टी जनरली चुकवत नहीं आए सो दिस इज़ करेक्ट द इंटरेस्ट रेट फॉर एम महिला सन्म्न सेविंग्स सर्टिफिकेट इंटरेस्ट इज सेम सो करेक्ट विचार है ओनली वन सो थर्टी चा एन्सर है ए देन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी वन पेयर से इंटेन्सिव सब्सिस्ट सब्सिस्टन्स एग्रीकल्चर मॉन्सून क्लाइमेट एक्सटेन्सिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन स्टेपी डेरी फार्मिंग ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल है का नहीं है डेरी फार्मिंग जर्सी गाय अपन वो सो so, जर्सी गाय कुछ आए यू एस एमधन टेम्परेट रिजन मधन टेम्परेट रिजन मधन प्रोडक्टिविटी जास्त आती गाय जास्त दूध देते 
बरोबर सो ट्रॉपिकल क्लायमेट नाही पाहिजे टेम्परेट क्लायमेट पाहिजे टेम्परेट बियॉन्ड इक्वेटर ट्रॉपिकल म्हणजे काय बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर अँड सो हा जो रिजन आहे दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन बिटवीन दॅम वी दॅट रिजन इज कॉल एज वॉट ट्रॉपिक्स सो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स ऑर टेम्परेट म्हणजे या रिजनमध्ये या रिजनमध्ये काय असतं डेअरी फार्मिंग स्वित्झर्लँडमध्ये वगैरे बघतो आपण सो हे बरोबर आहे हे बरोबर आहे चुकलं आहे व्हिटिकल्चर मेडिटेरेनियन क्लायमेट व्हिटिकल्चर मीन्स वॉट ग्रेप्स द्राक्ष वाईन बनवणं सो दॅट इज व्हेरी फेमस दॅट इज प्रॅक्टिस्ड इन मेडिटेरेनियन रिजन बिकॉज ऑफ द टिपिकल क्लायमेट प्रेझेंट प्रेझेंट ओव्हर देअर मेडिटेरेनियन क्लायमेट सो हे सुद्धा बरोबर आहे सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर युजिंग द कोट्स गिवन बिलो सो थ्री ऑल थ्री वन टू थ्री थ्री सो थर्टी फर्स्ट आन्सर इज सी ए दे आर आस्किंग हा इनकरेक्टली मॅच इनकरेक्टली इनकरेक्टली मॅच ओनली वन इनकरेक्टली विचारलं आहे ना इनकरेक्टली सो ए इज द आन्सर अँड अबाउट स्टेपी क्लायमेट सो स्टेपी क्लायमेट म्हणजे काय स्टेपी क्लायमेट इज अ टाईप ऑफ टेम्परेट ग्रासलँड्स आपण पाहिलंय जी सी लिओंगमध्ये आहे टेम्परेट ग्रासलँड ट्रॉपिकल ग्रासलँड सो स्टेपी इज अ टाईप ऑफ टेम्परेट ग्रासलँड टेम्परेट ग्रासलँड्स इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड ॲज प्रेअरीज स्टेपीज कुठे आहे युरेशियामध्ये टेम्परेट ग्रासलँड्स इन युरेशिया आर कॉल्ड ॲज स्टेपीज टेम्परेट ग्रासलँड्स इन नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड ॲज प्रेअरीज टेम्परेट ग्रासलँड्स इन साऊथ अमेरिका आज कॉल्ड ॲज पंपास ऑस्ट्रेलिया इट इज कॉल्ड ॲज डाऊन्स साऊथ आफ्रिका इट्स कॉल्ड ॲज फेल्ड राईट अबाउट टेम्परेट अबाउट ट्रॉपिकल देर आर ऑल्सो ट्रॉपिकल ग्रासलँड्स सवाना आपण पाहिलंय सवाना म्हणजे काय ट्रॉपिकल तसं साऊथ अमेरिकेमध्ये वी हॅव लानोज कॅम्पोज दॅट इज ट्रॉपिकल ग्रासलँड ट्रॉपिक्समध्ये आहेत ते त्यामुळे लानोज कॅम्पोज साऊथ अमेरिकेमध्ये दिस इज पंपास दिस इज टेम्परेट ग्रासलँड्स बियॉन्ड इक्वेटर बियॉन्ड दिस कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त बरोबर आहे सो आय दिस इज क्लिअर सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सो थर्टी फर्स्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू काय विचारलंय मायका प्रोडक्शन कुठे होते सो मायका इज अ इन्सुलेटर सो त्याचं प्रोडक्शन कुठे होते हायेस्ट इन आंध्र प्रदेश देन इन राजस्थान देन इन ओडिसा अँड देन इन महाराष्ट्र सो करेक्ट ऑप्शन इज बी वन टू थ्री अँड फोर सो थर्टी सेकंड ऑप्शन इज बी देन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन ड्यू टू मायग्रेशन द बेस्ट ह्युमन रिसोर्सेस मूव्ह फ्रॉम द अंडर डेव्हलप्ड रिजन टू मोर डेव्हलप्ड रिजन फॉर वॉन्ट ऑफ बेटर अपॉर्च्युनिटीज विच क्रिएट्स अ गॅप बिटवीन डेव्हलप्ड अँड अंडर डेव्हलप्ड रिजन करेक्ट जसं आपण इंडियामधनं यू एसला जातो आफ्रिकेमधले इकडे सिम्बॉयसिस कॉलेज म्हणजे शिकायला येतात मुलं सो तसं स्टेटमेंट टू पंजाब केरला अँड तमिळनाडू रिसीव्ह व्हेरी सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ रेमिटन्सेस फ्रॉम दे आर इंटरनॅशनल मायग्रंट्स सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट अँड स्टेटमेंट टू कॅन बी अ रिझन फॉर स्टेटमेंट वन सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थर्टी फोर थर्टी फोर कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आयन अँड स्टील इंडस्ट्रीज अँड असोसिएटेड आयन ओर आयन अँड स्टील इंडस्ट्रीज त्यांनी दिलेल्या आहेत आणि त्याच्याशी ओर सो विश्वेश्वरय्या आयन अँड स्टील वर्क्स इट्स इन कर्नाटका भद्रावती इथे लोकेटेड आहे अँड दॅट टेक्स कोल फ्रॉम दिस आयन ओर डिपॉझिट्स आयन फ्रॉम केमा मुंडी टाटा स्टील प्लांट्स फ्रॉम नोवा मुंडी इंडियन आयन अँड स्टील कंपनी फ्रॉम सिंगभूम बरोबर आहे सो हे तिन्ही पेअर्स दे आर करेक्ट करेक्टली मॅथ्स तिने विचारले आहे सो ऑल थ्री आहे सो थर्टी फोरचा आन्सर आहे ऑप्शन सी ऑप्शन सी अबाउट धिस यू शूड नो दॅट द आयन अँड स्टील प्रोड्युसर वर्ल्डमध्ये लार्जेस्ट प्रोड्युसर कोण आहे स्टीलचा फर्स्ट इज चायना सेकंड इज इंडिया अगेन व्हीट राईस सिल्क चायना इज फर्स्ट इंडिया इज सेकंड आणि चायना एकदम जास्त पुढे आहे स्टील प्रोडक्शनमध्ये सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्युसर इन इंडिया अँड इन इंडिया ओडिसा टॉप्स द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन बॉक्साईड डिझर्ट्स पण ओडिसामध्ये आहेत जास्त नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ॲग्रिकल्चर द टर्म अमलाऊ 
Tipa, Bevar and Purua is related to a water storage system, traditional rice variety, primitive form of cultivation, green manure crops grown in the southern peninsula. This is the reason. This is the correct answer of the question. Green manure. So green manure means green manure. Green manures are crops grown specifically for building and maintaining soil fertility and structure, though they may also have other function. So, what are crops? Are soil fertility and we have green manures. Here are green manures. Southern Peninsula India. So, the correct option is option D. So, the first is D. 36. 36. Consider the following statements about growth and development. So, growth and development. Economic geography. Geography is under economic geography. So, that is the question. Growth is a quantitative concept, whereas development is a qualitative concept. Yes, growth is value positive, whereas development is value neutral. No, development is always positive. Development is positive, it is not value neutral. So, second statement is wrong. And positive growth always leads to development. So positive growth not always, always shabda mure his statement chukisa zhalela hai. तुमसे ग्रोथ होते हैं इंडिया में जब बगा आधा नहीं अम्बा नहीं खूब सारे पॉजिटिव ग्रोथ आए बगा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट बट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ माल नरिस चाइल्ड इंडिया में आए थे पावर्टी सर्वज जस्ट पूर इंडिया में आए थे पर वो रे एग्रीकल्चर फार्मर के सुसाइड इंडिया में आए सो इट्स नॉट ऑलवेज so 36 answer is A. Yes. Then 37. Option 37. Uh, recently John Foss won the Nobel Prize in which of the following fields? Uh, literature, chemistry, physics, physiology or medicine. So he said fields ahead. Tachanantar 1968 Madhe we also added economics as a separate field. And in India Che Amartya Sen in economics Madhe Mea Lela Ahe. Okay. So, his are field is ahead, but his John Force, he conoche ahead, he literature say award than a male lahe, Norwegian as ahead. So, literature, current affairs, I question. A is the answer. Next, question number 38. Consider the following about water resources in India. Which of these statements are correct? Annual water flows utilization in southern India river is greater than in the Brahmaputra and Ganga basin. So, South India, Madhle Luka, just the money upper, as a gentleman ahead. And tank irrigation is popular in the peninsular plateau region. Correct. Irrigation through wells and tube wells is common in North India alluvial plains. This is also correct. Correct answer. All three. All three statements are correct. So 38th answer I see. Borobar. Another 39B. Irrigation is very important. You should uh, know ki sarva just the irrigation kutla hote bore well, mug well, but tank irrigation hai ka canal irrigation hai. So the ranking bagun gya sprinkle irrigation. Then under uh, uh, drip irrigation, कोणा चीज़ जस्ट एफिशिएंसी आए, सब सरफेस इरिगेशन अस्तर, ते तुम्बाल माहित पाएँगे, फल्टिगेशन मंज़े का है, ते तुम्बाल माहित पाएँगे। तो ये जरा सम टॉपिक्स रिलेटेड तू द इरिगेशन। नेक्स्ट क्या विचार ले? विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर नॉट सुटेबल कंडीशंस फॉर द कॉफी प्लांटेशन? कॉफी पीक कसे है ना स्टैगनेंट वाटर नो स्नोफॉल अरे जवा स्नोफॉल का सास ना रे सो स्नोफॉल नहीं है टेम्परेचर अबाउ 30 डिग्री सेल्सियस कुप जास्त सा पाना तेज़ कर पुन जाती है स्ट्रॉंग शंशाय नहीं पाई जे कॉफी ला अराउंड 15 ते 18 डिग्री पर अंदर पाई जे ठीक है एंड दिस इज़ कैन बी सीन इन द कर्नाटका कर्नाटका � more than 70% of India's coffee production is happening in Karnataka. Bangalore la hai, tiyam olets, Coffee Board of India, CBI. CBI manje ka hai? Ya tikani, CBI manje Coffee Board of India. Ya basis war, UPSC ni prashna vichar lala hai. Already prashna yung ge lala hai. Coffee Board of India, Bangalore la hai. Coffee Board of India comes under Ministry of Commerce and Industries. And not Ministry of Agriculture. Commerce and Industry hai. Karnataka manje 71% hai. Karnataka is the highest producer. And as you can see, silk. 
सिल्कचं उत्पन्न पण कर्नाटकामध्ये जास्त होतं सर्वात जास्त होतं आणि ब्राझील इंडिया सेकंड सो ब्राझील इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड अँड इंडियाची रँकिंग आहे सहा इंडियाची रँकिंग आहे सहा सो हे तुम्हाला माहीत पाहिजे कर्नाटकामध्ये का देर आर बाबा बोधून हिल्स स्टोरी आहे खूप सारी लॉंग नेटवर वाचून घ्या सो बाबा बोधून हिल्समध्ये पहिलं इंडियामध्ये कॉफी प्रोडक्शन सुरू झालं होतं नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेल गॅस अगेन शेल गॅस इट इज नॅचरल गॅस फाउंड इन शेल रॉक्स विच आर सेडिमेंटरी इन नेचर करेक्ट शेल रॉक्स कंटेनिंग गॅस रिझर्व्स हॅव लो परमेबिलिटी करेक्ट हायड्रॉलिक फ्रॅक्चरिंग टेक्निक इज यूज टू एक्स्ट्रॅक्ट शेल गॅस फ्रॉम द रिझर्व्स अगेन ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो फोर्टीज आन्सर डी आहे का येस फोर्टीज आन्सर इज डी शेल गॅस बद्दल आपण ऑलरेडी बोललेलो आहोत फोर्टी वन With reference to the Agnivis, consider the following statements and they are asking you to identify not correct. And if the server statements are correct, then the not correct is none. None is not correct, all are correct. So, what is the Agnivis scheme? The current affairs angle is not. So, 41 answer is D. Barabar, yes. Then, question number 42. Question number 42. Consider the following statements regarding the population pyramid. One. अ ट्रँगुलर शेप पिरॅमिड सो हे पॉप्युलेशन पिरॅमिड आहेत वन टू थ्री ठीक आहे सेकंडमध्ये काय म्हटले अ बेल शेप पिरॅमिड हा बेल सारखा वाटतोय बेल शेप पिरॅमिड रिप्रेझेंट्स अ डिक्लाइनिंग पॉप्युलेशन डिक्लाइनिंग आहे का नाही स्टेबल पॉप्युलेशन डिक्लाइनिंग पॉप्युलेशन कधी असणार आहे जेव्हा तुमचा ग्रोथ रेट जो ग्रोथ रेट म्हणतोय आपला जो बेस जो आहे तो कमी आहे म्हणजे इथे कमी मुलं जन्माला येत आहेत याच्यापेक्षा कमी याच्यापेक्षा कमी इथे याच्यापेक्षा कमी इथे ठीक आहे सो कमी मुलं जन्माला येत आहे सो डिक्लाइनिंग पॉप्युलेशन जपान जर्मनी युरोपियन कंट्रीज हे आहे डिक्लाइनिंग पॉप्युलेशनचं एक्झाम्पल सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग फर्स्ट काय म्हटलंय ट्रँगुलर शेप पिरॅमिड विथ अ वाईड बेस वाईड बेस म्हणजे काय असतं खूप जन्म जर खूप जास्त आहे बर्थ रेट इज हाय वाईड बेस डिनोट द मोर डेव्हलप्ड कंट्रीज सो बर बर्थ रेट खूप हाय असणार आहे का डेव्हलप कंट्रीजमध्ये नसणार आहे सो फर्स्ट इज ऑल्सो रॉंग विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबो आर नॉट करेक्ट सो बोथ वन अँड टू आर नॉट करेक्ट सो फॉर्टी सेकंड आन्सर इज सी सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सपांडिंग म्हणजे बघा पॉप्युलेशन वाढत जाणार आहे तुमची ती डिक्लाइनिंग आहे ही स्टेबल आहे कुठे आहे डेव्हलप डेव्हलपिंगमध्ये एकदा बघून घ्या व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फ्रॉम एक्झाम पर्स्पेक्टिव्ह बेचाळीस उत्तर आहे सी नेक्स्ट फॉर्टी थ्री फॉर्टी थ्री विथ रेफरन्स टू इंडियन ऍग्रिकल्चर कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन राई सरसो तोरिया आर असोसिएटेड विथ द रेपसीड अँड मस्टर्ड्स अगेन करेक्ट अँड द टर्म्स आर रेबिका रोबस्टा अँड लायबेरिका आर रिलेटेड टू टी नो दिस इज रॉंग दे आर रिलेटेड टू कॉफी जस्ट आपण पाहिलं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलोरूमध्ये बेंगलोरूमध्ये का आहे तर कर्नाटकामध्ये टू थर्ड जास्त प्रोडक्शन होतं सो हिअर वन ओनली इज द अन्सर फॉर्टी थर्ड अन्सर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर्टी फोर काय म्हणते वॉट इज द कॉमन टू प्लेसेस नोन ॲज अंबाला भाऊ अँड उधमपूर सो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मस्थान भाऊ उधमपूर अंबाला काय होतं ते त्यांचे वडील आर्मीमध्ये होते सो दॅट वॉज अ कॅन्टॉनमेंट एरिया मिलिटरी कॅन्टॉनमेंट्स त्याच्यामध्ये कॉमन काय आहे दे वेअर दे आर military cantonment next uh, with reference to the geographical locations of chabahar port consider the following statements chabahar port kuthe ahe iran madhe ahe first statement chuki so it is iraq's only oceanic port iraq cha nahi hai iran cha hai ani only kasa asel baki sudha port asel ki so iraq cha nahi hai iran it should be iran it is situated in sistan and baluchistan province on the makaran coast and third there are two main ports in chabahar namely shahid kalantari port and the shahid behasti port again he just technical challe baka khup jasta detail madhe challe so khup jasta detail madhe goshti chuki cha manaycha nahi correct var var te change kartat so this is the map of uh, ha hai india pakistan afghanistan so afghanistan madhe janasathi what we did kandala to इथे आहे चाबहार पोर्ट इराणमध्ये इराणमध्ये आहे चाबहार पोर्ट सो इथनं आपण रोड बाय जाऊ शकतो इथनं पाकिस्तानमध्ये दे आर नॉट अलाविंग अस सो इकडून जायला अफगाणिस्तानला आणि सेंट्रल सेंट्रल एशियन कंट्रीज किर्गिझिस्तान कझाकस्तान ताजिकिस्तान उझबेकिस्तान त्यांना पण आपण पोहोचू शकतो 
बाय धिस वे त्यामुळे चाभार पोर्ट मध्ये एक आपण म्हणू शकतो एक पार्ट इंडियाने डेव्हलप करत आहे सो हाउ मेनी ऑफ दिस स्टेटमेंट अबोव आर करेक्ट सो ओनली टू बी सो फोर्टी फायचा आन्सर आहे बी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फॉर्टी सिक्स सो इथे तुम्हाला अजून गोष्टी जॉग्रफीच्या अँगलनी माहीत पाहिजे गल्फ ऑफ ओमान काय आहे बाब अल मंदब कुठे आहे गल्फ ऑफ हॉर्मुज कुठे आहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुठे आहे हे तुम्हाला माहीत पाहिजे अरेबियन सी इथे ओमान कॅपिटल काय आहे या सगळ्या गोष्टी बघून घ्या एकदा ठीक आहे चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट कुठे आहे ग्वादर पोर्ट हा चायना डेव्हलप करतोय पाकिस्तानमध्ये आपण अफगाण आपण इराणमध्ये डेव्हलप करतोय सो जवळजवळच आहेत फार ते राईट आणि त्याला काय म्हणतात मॅकरॅन गोस्ट हा पूर्ण जो आहे ना इट इज कॉल्ड एज मॅकरॅन गोस्ट सो हे बघून घ्या एकदा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोईंग आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्युचर ऑफ फूट लूज इंडस्ट्रीज सो मग असे विचारलं एक्झाम्पल्स आता विचारले कॅरेक्टरिस्टिक्स फूट लूज इंडस्ट्रीज म्हणजे काय इट एम्प्लॉईज अ स्मॉल लेबर फोर्स करेक्ट नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्रीज करेक्ट द एंड प्रोडक्ट इज स्मॉल करेक्ट सो आपली आय टी इंडस्ट्री जी आहे दॅट कॅन ऑल्सो बी एक्झाम्पल ऑफ फूट लूज इंडस्ट्रीज सो ऑल थ्री डी इज द करेक्ट आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर फॉर्टी सिक्स फॉर्टी सेवन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन द बर्थ रेट अँड द डेथ रेट वेर हाय कीपिंग द रेट ऑफ इन्क्रीज लो and poor health and medical services illiteracy of people at large and inefficient distribution system of food and other basic necessities were largely responsible so doni statement ithe barobar ahe and second statement 2 is the reason of a ki tyavels bharatamadhe ya sare problems hote tyamule birth rate pan high hota death rate pan high hoti right so a is the correct option next question number 48 uh, with which of the following states in india is the largest producer of cotton mp gujarat tamil nadu maharashtra so largest producer cotton sa kutla hai currently hai gujarat so gujarat la hai largest production of he ani cotton baddal tumhala cotton var bharpur prashna upsc ne vicharlele ahet mate black cotton soil asu de regur soil asu de thik hai cotton cha largest producer kuthe hoto बीटी कॉटन असेल सो खूप सारे प्रश्न कॉटन वर आलेले दिसतात सो फॉर्टी एटचा आन्सर आहे ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर्टी नाईन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन द नॅशनल इनलँड वॉटरवे टू नॅशनल इनलँड वॉटरवे टू कनेक्ट्स धुबरी टू सादिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इनलँड वॉटरवे इन इंडिया येस इट्स इन इट्स ऑन ब्रह्मपुत्रा रिव्हर जर तुम्ही अरुणाचल प्रदेश आणि जिथे एंटर करतं धुबरीला बांगलादेशमध्ये ठीक आहे सो असा आहे इनलँड वॉटर देन इथं बांगलादेशमध्ये ते एंटर करतं ठीक आहे सो हा आहे आपला इनलँड वॉटरवे नंबर टू आठशे किलोमीटर काहीतरी आहे द फॅक्ट द फिगर इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट सेकंड लॉंगेस्ट आहे फर्स्ट जो आहे तो लॉंगेस्ट आहे नॅशनल वॉटरवे वन गंगा रिव्हरवर तर नॅशनल वॉटरवे वन पासेस थ्रू ओनली फोर स्टेट्स येस यू पी बिहार वेस्ट बेंगॉल झारखंड वन ओनली फोर स्टेट्स करेक्ट हा पण करेक्ट आहे द नॅशनल वॉटरवे फायव्ह कनेक्ट्स काकीनाडा टू पुदेचेरी सो हा फायव्ह नाही आहे हा फोर आहे सो हे चुकीचं आहे सो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन अबाउ आर करेक्ट सो ओनली टू सो फोर्टी नाईनचा आन्सर आहे ऑप्शन सी फोर्टी नाईनचा आन्सर आहे सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कॅटेगराइज ॲज वेट लुझिंग रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री वेट लुझिंग रॉ मटेरियल वापरतात आणि ते वापरल्यानंतर त्याचं वजन कमी होत आहे असं ते विचारत आहेत कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीज आहेत आयन अँड सिल इंडस्ट्रीज पल्प इंडस्ट्रीज शुगर मिल्स पेट्रो केमिकल सो पेट्रो केमिकल नाही आहे इथे शुगर मिल्स आहे ऊसाचं साखर वजन कमी होत आहे पल्प इंडस्ट्रीमध्ये पण होते कागदाचं वजन कमी असतं आयन अँड स्टील इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा बॉक्साईट आपण वापरतो सो वजन त्याचं कमी होतं सो ओनली थ्री पेट्रोलियमचं वजन नाही होत आहे फिफ्टीचा आन्सर आहे फिफ्टीज आन्सर इज ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन वॉट इज द क्वेश्चन कन्सिडर द फॉलोइंग फॅक्टर्स ऑफ मायग्रेशन मायग्रेशन इज अ टॉपिक सो विच ऑफ द फॅक्टर्स गिवन अबो कॅन बी टर्म ॲज पुश फॅक्टर्स मग असे विचारले ते पुल आता ते विचारत आहेत पुश फॅक्टर्स काय आहेत अनएम्प्लॉयमेंट नॅचरल डिझास्टर्स प्रेझेंट क्लायमेट पॉलिटिकल टर्मॉइल इन एपिडिक्स सो एक्सेप्ट except uh, pleasant climate all will push you to 
लिव युअर कंट्री एंड गो समेर एल्स एपेडमिक्स पॉलिटिकल टर्मोइल नैचरल डिजास्टर्स एंड ऑल सो पुश फैक्टर्स कुछ ले ओनली फोर तेने विचार लगते पुल फैक्टर का ओनली वन प्लेजेंट क्लाइमेट दुसर देशा मधे प्लेजेंट क्लाइमेट है देश मना रीजन मना स्टेट मना का ही सो ओनली फोर सो एक आंसर है बी नेक्स्ट फिफ्टी सेकेंड बावनवा प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रांस ह्यूमन्स ट्रांस ह्यूमन्स मे इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मुविंग लाइव स्टॉक फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनादर इन अ सीजनल साइकल सो अपले चंबा ट्राइब है बकरवाल्स हैं गड्डीज हैं लेपचाज हैं वॉट दे डू इन समर सीजन विंटर सीजन मे क्या होता डोंगरा भागा मे खूब बर्फ पड़तो सो ते खाली प्लेन्स मे प्लेन्स मे क्या होता उन्हाड़ा मे खूब गर्मी आते सो दे विल गो टू द माउंटन्स सो धीस मुमेंट टू एंड फ्रो माउंटन्स टू द हिल्स हिल्स टू द प्लेन रिजन इट इज कॉल एज वॉट ट्रांसह्यूमन सो ए इज द एन्सर फिफ्टी सेकेंड एन्सर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी 53. With reference to the industrial development in India, consider the following statements. One, Bhatpara town is associated with jute industries. Asil, we don't know. Paikara hydroelectric plant is associated with Bengaluru Chennai industrial region. We don't know. Ankaleshwar and Koyali. Hey, jai itna. It is given in. They are given in the NCERT. NCERT madhe. Ahe the. अंकलेश्वर कोयाली दे आर इम्पॉर्टंट ऑइल फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ आसाम आसाम नहीं है गुजरात है एन सी आर टी मधन प्रश्न आए अंकलेश्वर एंड कोयाली आर इम्पॉर्टंट ऑइल फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात का पाजे होता गुजरात मैप है एन सी आर टी मध्य मैप दिल्ला है तेज मे फील्ड्स है किमगुंडी इन द बाबुद हिल्स इज असोसिटेड विथ आयन एंड स्टील वर्क्स मग अभी अपन पाल किमगुंडी विश्वेश्वरैया भद्रावती के मगुंडी सो हे सुधा करेक्ट है सो हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो इफ यू आर नॉट श्युअर अबाउट द फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सो यू आर नॉट श्युअर बट यू डोंट नो एक्जैक्टली दैट दे आर रॉन्ग इन थर्ड स्टेटमेंट यू मस्ट बी व्री हंड्रेड पर्सेंट श्युअर दैट अंकलेश्वर एंड कोयाली दे आर दे आर इन गुजरात नॉट इन आसाम बिकॉज इट इज गिवन इन द एन सी आर टी सो इधे ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो फिफ्टी थर्ड एन्सर है ऑप्शन नंबर सी then question number 54 consider the following statement statement 1 statement 2 which one of the following is correct in respect to the above statement they are asking so according to the ministry of new renewable energy green hydrogen so recently if you have read pib articles in pib it has been mentioned that ministry of new and renewable energy they have come forward with this definition of green hydrogen that is defined as hydrogen production that emits no more than 2 kg of carbon dioxide per kg of hydrogen that means it is a green hydrogen Stat, uh, second india's standards for green hydrogen production permit the use of biomass which when burned also generate carbon emissions so there are two concepts green hydrogen gray hydrogen so hydrogen will be produced from water by the process of electrolysis energy is required if you are taking energy from the traditional fossil fuels it will be called as gray hydrogen but if you are using biomass if you are using renewable energy for that electrolysis of hydrogen that is called as what green hydrogen so here both these statements are correct and two is the answer for one so 54th uh, correct option is option b next question number 55 question number 55 uh they are asking you to identify the land use pattern classification of the land use in india area under non agricultural uses means what it includes all lands occupied by buildings roads railways or under water yes it is true barren land it includes land which cannot be brought under cultivation except at an exorbitant cost exorbitant manje kay खूब तुम्हारा मेहनत घया लगे तुम्हारा पैसे टाकाव लगते मग ती जी लैंड है बैरन लैंड जी है सद्या अनप्रोडक्टिव है ती तुम्हारा एग्रीकल्चर से खाली आना चील आता शक्य है इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट यू विल नीड मोर मनी ट्रू थर्ड लैंड अंडर मिस्लेनियस ट्री क्रॉप्स इट इन्क्लूड्स ऑल कल्टिवेबल लैंड 
which is not included in net area zone but is put to some agricultural uses to kya hai land under miscellaneous tree crops so all three statements are correct over here and i have given you a pie diagram tyacha madhe kya mante india madhe forest ekun land jar apan 100% pakadli 32 lakh 87263 square kilometer is the area of india if you consider that area as 100% out of that 22% is forest ideally it should be 33% national forest policy 1988 ji kay sangte 33% forest pahije sadhya ahe 22% barren land kiti ahe 13% uncultivated land 4.8% current fallow fallow other than fallow west land ahe 4% फॅलो लँड आहे सेव्हन पॉईंट सिक्स पर्सेंट आणि क्रॉप लँड आहे फॉर्टी सिक्स पॉईंट एटी पर्सेंट सो खूप जास्त क्रॉप लँड आहे इंडिया माझी इंडियाची आणि याच्यामध्ये आपण सर्व शेती जे ज्या गोष्टी आहेत ते याच्यामधून येतात सो इथे ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आन्सर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू मेंटेन द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट वाईल प्लॅनिंग द ह्युमन सेटलमेंट्स इन हिली एरियाज हिली एरियामध्ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड लँडस्लाईड सारख्या घटना घडत आहेत फॉरेस्ट फायर होत आहेत हॅबिटेट लॉस होतो तिथे डेव्हलपमेंट करायची आहे बट दॅट शुड बी सस्टेनेबल सो विच थिंग्स वी शुड कन्सिडर वन टू कन्झर्व द नॅचरल रिसोर्सेस अँड द सिनिक कपॅसिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेझेंट अँड फ्युचर जनरेशन टुरिझम टू ब्रिंग इको टुरिझम टू ब्रिंग सस्टेनेबल सोशल इन्स्टिट्यूशनल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट टू लोकल पीपल येस सस्टेनेबल पाहिजे to develop tourism in such a way that it will leave minimum negative impact on the environment minimum negative impact paise we should follow eco tourism green initiatives should be taken we should perform environment impact assessment so sarva goshti paise are correct so correct option is all three so 56 answer hai option c next 57 57 millet production millet millet production मिलेट म्हणजे काय आपलं ज्वारी बाजरी जे आहे कोर्स सिरियल्स त्याला पॉवर सिरियल्स असे म्हणतात पॉवर सिरियल्स ठीक आहे पॉवर सिरियल्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड येस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्युसिंग स्टेट इन द इंडिया सो महाराष्ट्र नाही आहे राजस्थान आहे राजस्थान इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्युसिंग स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र कशामध्ये आहे बघा वी हॅव बाजरा बाजरा राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ बाजरी बाजरी म्हणतो आपण मराठीमध्ये आणि ज्वारी और ज्वार बाजरीला काय म्हणतो पर्ल मिलेट असे म्हणतो स्वर्गम म्हणजे ज्वार महाराष्ट्र मध्ये सर्वात जास्त ज्वारचं प्रोडक्शन होत रागीचं प्रोडक्शन कुठे जास्त होतं सर्वात कर्नाटका कर्नाटकामध्ये होतं अजून भरपूर सारे आहेत कोडू बार्नियाड मिलेट फॉक्स फॉक्स मिलेट आहे वगैरे वगैरे त्याचे टाईप्स आहेत सो महाराष्ट्रामध्ये ओव्हरऑल जर पाहिलं तर नाही होते लार्जेस्ट नाही आहे राजस्थान आहे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग फर्स्ट इज करेक्ट द इंडियन गव्हर्नमेंट हॅड सजेस्टेड युनायटेड नेशन दोन इथे आहे दोन हजार पंचवीस नाही आहे इट इज इट वॉज रॅदर ट्वेंटी सो ट्वेंटी वॉज डिक्लेअर्ड ॲज इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स बाय युनायटेड नेशन त्यामुळं जी ट्वेंटी झालं होतं त्यामुळे पाहुण्यांना आपण भाकरी खाऊ घातली होती वाय बिकॉज सिरियल्स आर कॉलेज पॉवर सिरियल्स का बिकॉज दे हॅव मोर मायक्रो न्यूट्रियन्स इन दे सेकंड दे रिक्वायर लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर दे आर क्लायमेट फ्रेंडली दे आर क्लायमेट फ्रेंडली दे रिक्वायर लेस वॉटर दे आर we uh, are promoting climate smart agriculture so they have more resilience they have more resilience they have more fibers in them barobar hai so he sare goshti ahet tyamule apan bhakri jasta khali pahije sabadi peksha so goshti correct kutle ahet only two barobar hai only two nahi sorry he sudha chukda he sudha only one so 57 cha answer ahe a yes correct then 58 58 arrange the following states in descending order according to the size of their bauxite reserve so largest bauxite magashi tumhala sangitla steel odisha madne yeto aluminium odisha madne yeto reason is largest reserves of bauxites are found in the state of odisha so odisha ahe pahila 
मग आहे आंध्र प्रदेश मग आहे गुजरात आणि मग आहे झारखंड सो बी इज द आन्सर सो फिफ्टी एटचा आन्सर आहे बी फिफ्टी एटचा आन्सर आहे बी देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाईन विथ रेफरन्स टू फायव्ह टी इनिशिएटिव्ह कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फायव्ह टी टी म्हणजे काय फायव्ह टी टेक्नॉलॉजी टाईम ट्रान्सफॉर्मेशन टीम वर्क ट्रान्सपरन्सी सो हा फायव्ह टी इनिशिएटिव्ह आहे एज्युकेशन सेक्टरमध्ये गव्हर्नमेंटच्या कुठल्या पण ऑफिसमध्ये हा इनिशिएटिव्ह आणल्याने इफिशियन्सी वाढणार आहे ट्रान्सपरन्सी वाढणार आहे हा इनिशिएटिव्ह कोणी आणला होता ओडिसामध्ये आला होता नॉट इथे काय झाले तेलंगणा इट शुड बी ओडिसा नवीन पटनाईक बिजू जनता दल हा त्यांचा पक्ष आहे सो so, एक चुकीचा आहे दोन बरोबर आहे टू ओनली अब आर करेक्ट सो फिफ्टी नाईनचा आन्सर आहे बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी स्टेटमेंट वन द डिकेट्स नाईन्टीन ट्वेंटी वन टू नाईन्टीन फिफ्टी वन आर रेफर टू ॲज पिरियड ऑफ स्टेडी पॉप्युलेशन ग्रोथ द पॉप्युलेशन वॉज ग्रोईंग स्टेडली नाईन्टीन ट्वेंटी वन वॉज द डिवाइ वी कॅन से द डिकेड वेअर द पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट वॉज निगेटिव्ह ओनली वन्स वी हॅड निगेटिव्ह ग्रोथ रेट दॅट वॉज इन द इयर नाईन्टीन ट्वेंटी वन बट आफ्टर दॅट नाईन्टीन ट्वेंटी वन टू नाईन्टीन फिफ्टी वन द पॉप्युलेशन वॉज ग्रोईंग स्लोली स्लोली स्टेडिली बिकॉज वी वेअर इन फेज वन सो करेक्ट स्टेटमेंट टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ अँड सॅनिटेशन ब्रॉड डाऊन द मॉर्टॅलिटी रेट सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ए इज द करेक्ट आन्सर ओवर हिअर बोथ दिस स्टेटमेंट आर टू अँड सेकंड स्टेटमेंट इज द रिझन फॉर स्टेटमेंट वन सो सिक्स्टीज आन्सर इज ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट सिक्स्टी वन सिक्स्टी वन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिथियम रिझर्व्स लिथियम आय एन लिथियम बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेकल्स बॅटरीमध्ये लिथियम वापरतात मोबाईलमध्ये लिथियम वापरतो सो काय विचारलं आहे मारला गल्ला Alapatna region of Karnataka have been recently identified as the India's first lithium resource very important mark this as important sunrise industries lithium resource Karnataka mane sapadle ahe kuthe Marlagalla Alapatna region of Karnataka second statement at present India imports all of its lithium needs karan he pahila ahe je sapadla ahe yacha artha aplya kade nahuta yacha artha we are importing so yes second statement is correct Third, India has also signed lithium exploration agreement with Bolivia. So Bolivia nahi hai. Bolivia kutha country hai. So this is the map of South America having 12 major countries. Here you can find Bolivia. So Bolivia varna nahi. Then we have made an agreement with Argentina. Argentina is not that uh, developed country, developing country hai. Aplai bheksha garib hai. So what we say ki aami tumcha gade to, we will explore इन युअर कंट्री सापडलं तर आम्हाला तुम्ही द्या तुम्ही सुद्धा घ्या सो अर्जेंटिना सोबत आहे आणि अर्जेंटि इथंच का गेलंय कारण दिस इज चिले जो पर्पल कलर मध्ये आहे दॅट इज चिले कंट्री कुठली आहे चिले चिले इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ लिथियम करंटली इन द वर्ल्ड चिले सो अर्जेंटिना मध्ये सुद्धा असू शकतात अशी आशा आहे भारताला सो वी हॅव मेड अन ॲग्रीमेंट सो दिस इज करेक्ट सो कुठलं करेक्ट त्यांनी विचारलेलं आहे ओनली वन ओनली वन आहे का नाही सॉरी हे बरोबर आहे हे सुद्धा बरोबर आहे ओनली टू ए इज अ करेक्ट अँसर सिक्स्टी वनचं उत्तर आहे ए बरोबर आहे सो अबाउट साऊथ अमेरिका एक त्यांनी ऑलरेडी प्रश्न आलेला आहे पेरू आणि बोलिबिया जो मध्ये हा जो लेक दिसतोय विच इज दॅट लेक लेक टिटिका का इथे माउंटेन रेंज कुठली आहे अँडीज हिमालयास आर द टॉलेस्ट माउंटन्स अँडीज आर द लॉंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ ऑन लँड अँडीज अँडीज मध्ये इथे आहे अकॉन कॅग्वा अकॉन कॅग्वा पीक इज द टॉलेस्ट पीक इन दी वर्ल्ड आउटसाइड हिमालयास हिमालयाचे सर्व पीक सोडून दिले आउटसाइड हिमालयास दिस इज टॉलेस्ट अकॉन कॅग्वा अकॉन कॅग्वा ठीक आहे अकॉन कॅग्वा इज ऑल्सो टॉलेस्ट पीक इन वेस्टर्न हेमिस्पियर इन सदर्न हेमिस्पियर अकॉन कॅग्वा ठीक आहे त्याची हाईट फार कमी आहे त्याची रिलेट रिलेटिव्ह टू द दिस आपला हिमालय हिमालय म्हणजे सगळे आठ हजारच्या पुढे आहे ठीक आहे अकॉन कॅग्वा सो दिज आर द इम्पॉर्टंट थिंग अमेझॉन आहे इकडे लानोज सेल्वास कॅम्पोज आपण पाहिलं आहे सो दिस थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस साऊथ अमेरिका का आपला इथे पेरू हमबोल्ड करंट आहे एल निनोवाला हमबोल्ड करंट कोल्ड करंट फ्लो होतोय 
ठीक आहे अशा काही गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजे इकडनं इको इक्वेटर फ्लो होतोय साऊथ अमेरिकेचा ठीक पुढे जाऊयात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी टू कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री शुगर मिल्स आर लोकेटेड नियर शुगर ग्रोइंग एरिया सिंस शुगर केन इज अ वेट लुजिंग रॉ मटेरियल एब्सोल्युटली करेक्ट सेकंड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ पेनिन्सुलर इंडिया हॅज लेड ग्रॅज्युअल शिफ्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साऊथ इंडिया सो करेंटली उत्तर प्रदेश is the largest producer of sugar cane in in india but if you see the amount of sugar tyacha madhe sucrose asta tar sakhre cha amount jo godwa jo ahe that is more from the peninsular sugar cane ka because it is a tropical crop tala jasta garmi lagte barobar hai so both these statements are correct and that is a, a reason also so 62 uh, cha answer i see then question number 63 ah don goshti dilele ahet bengaluru तामिळनाडू इंडस्ट्रियल रिजन होस्ट द इंडिया फर्स्ट प्रायव्हेट पोर्ट नो गुजरात मध्ये आहे पिपावा पोर्ट हा प्रायव्हेट पोर्ट आहे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रिजन होस्ट इंडिया फर्स्ट रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम सो दिस इज करेक्ट सो विच ऑफ दी अबव आर करेक्ट सो टू ओनली सो सिक्स्टी थ्री चा आन्सर आहे बी देन क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फोर Uh, consider the following statement with respect to the UN habitat. UN habitat already प्रश्न यूपीएससी ने सेम प्रश्न नाही ऑफकोर्स दुसरा प्रश्न विचारलेला आहे सो काय विचारलं आहे इट इज अ प्रोग्राम टू प्रमोट सोशली अँड एन्व्हायरमेंटली सस्टेनेबल ह्युमन सेटलमेंट डेव्हलपमेंट अँड द अचिवमेंट ऑफ ॲडॅक्युएट शेल्टर फॉर ऑल करेक्ट सस्टेनेबल शब्द आला आहे ना सो बरोबर आहे काहीतरी चांगलं प्रमोट करता येते करू द्या The theme of the World Habitat Day 2023 is Resilient Urban Economies, Cities as Drivers of Growth and Recovery. This is also correct. UN Habitat Scroll of Honor Award is handed over to the Global Observance of the World Habitat Day. So this is also correct. So all three are correct. So 64 is answer I see. Next question number 65. Question number 65. Uh, consider the following statements regarding the land degradation in India. 130 million hectares of land of India has been categorized as degraded land. Degraded land. So first thing you should know, there is a difference between soil erosion and soil degradation. Soil erosion and soil degradation. सॉइल डिग्रेड म्हणजे काय आहे सॉइल इरोजन म्हणजे फक्त वरचा लेअर सॉइलचा जातो आहे शीट इरोजन असेल गली इरोजन असेल रिल इरोजन असेल विंड इरोजन असेल वरचा लेअर आणि सॉइलची जी क्वालिटी आहे फर्टिलिटी आहे ती जर कमी होत असेल त्याला म्हणतो आपण सॉइल डिग्रेडेशन हा मेन फरक आहे हे बरोबर आहे फॉरेस्ट डिग्रेडेड रिजन हॅज हायर शेअर दॅन वॉटर इरोडेड रिजन इन टोटल डिग्रेडेड लँड ऑफ इंडिया सो हे स्वाईप केलेलं आहे एक्सचेंज केलेलं आहे वॉटरने मुळे वॉटरमुळे पाण्यामुळे सॉइल सॅलनायझेशन सॉइल अल्कनायझेशन ठीक आहे सॅलिनिटी ऑफ सॉइल पंजाब हरियाणा म्हणजे जास्त आहे सॉइल पाण्यामुळे शीट इरोजन गली इरोजन रवाईन्स या सगळे इरोजनचे प्रकार आहेत ते होत आहे सो दॅट इज मोर सो दिस स्टेटमेंट इज रॉंग अँड मायनिंग अँड क्वारेंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लँड डिग्रेडेशन इन इंडिया सो दिस इज करेक्ट सो ओनली टू करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सो सिक्स्टी फायव्हचा आन्सर आहे डी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी सिक्स वॉट दे आर आस्किंग कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन इंडिया हॅज द हायेस्ट मिल्क सरप्लस इन दी वर्ल्ड सो इथे थोडा ट्विस्ट केलेला आहे यू मस्ट बी नोईंग इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क मिल्क प्रोड्युसर नेशन इन दी वर्ल्ड सर्वात जास्त मिल्क प्रोडक्शन इंडियामध्ये होतं वाय वाय बिकॉज देर वॉज वाईट रिव्होल्युशन एकोणीसशे सत्तर पासून आपण डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्गीस कुरियन यांच्या अंडर ही इज कॉल्ड ॲज वॉट फादर ऑफ वाईट रिव्हॉल्युशन इन इंडिया माहीत नसेल तर लिहून घ्या वर्गीस कुरियन वाईट रिव्हॉल्युशन एकोणीसशे सत्तरमध्ये झालं त्या प्रयत्नामुळे वी बिकेम ग्लोबल लाईक वी बिकेम नंबर वन कंट्री इन द मिल्क प्रोडक्शन सो वर्गीस कुरियन त्यांचा बड्डे ट्वेंटी सिक्स इलेव्हन सव्वीस अकरा हल्ला नाही सव्वीस नोव्हेंबर सव्वीस नोव्हेंबर इज ऑल्सो नॅशनल मिल्क डे त्यांचा जन्मदिवस आहे आणि कुठली बॉडी होती एन डी डी बी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टॅब्लिश इन द आनंद 
आनंद शहर आहे गुजरातमध्ये तिथून वर्ल्ड रिव्हॉल्युशन सुरू झालं होतं करंटली युपी युपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिल्क इन इंडिया युपी फॉलोड बाय राजस्थान देन एम पी देन गुजरात सो फर्स्ट इज युपी फर्स्ट इज युपी मग असे आपण काय पाहिलं होतं राईसमध्ये पण युपी आहे आणि इथे मिल्कमध्ये पण सध्या युपी आहे त्याच्यानंतर राजस्थान आहे सो या गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजे रिगार्डिंग मिल्क इथे वर्ड त्यांनी ट्विस्ट काय केला आहे सरप्लस सरप्लस म्हणजे काय होतं आपण खूप बनवतोय आपण सपोज सपोज आपण दहा हजार लिटर दूध बनवतोय त्यातलं साडे नऊ हजार आपणच वापरतोय आपण एक्सपोर्ट फार कमी करतोय बरोबर आहे सरप्लस म्हणजे ते एक्सपोर्ट जास्त करत आहेत सो न्यूझीलँड इज द कंट्री न्यूझीलँड यु एस ए कॅनडा या ज्या आहेत ना या सरप्लस कंट्री आहेत हे प्रोडक्शन जास्त करत आहेत बट देर पॉप्युलेशन इज लेस सो कन्झम्शन इज लेस दॅट मी दॅट मीन्स दे हॅव मोर सरप्लस दॅन इंडिया सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग यू न्यूझीलँड हॅज द हायेस्ट मिल्क सरप्लस इन दि वर्ल्ड नॉट इंडिया मेडिटेरेनियन रिजन इज नोन ॲज ऑर्चर्ड ऑफ दि वर्ल्ड फॉर देअर फ्रूट कल्टिवेशन व्हिटिकल्चर ग्रेप्स वाईन्स बरोबर सो हे आहे इनकरेक्ट त्यांनी विचारलं आहे सो वन ओनली सो सिक्स्टी सिक्सचा आन्सर आहे ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी सेवन अरेंज द फॉलोइंग आयन अँड स्टील प्लॅन्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट वापरायचं आहे सो रत्नागिरी दुर्गापूर भिलाई राऊरकेला सो रत्नागिरी आहे महाराष्ट्रामध्ये सो एक्स्ट्रीम वेस्टमध्ये येणार आहे एक्स्ट्रीम वेस्ट सो इथे आहे इथे आहे हे ऑप्शन कट झाले आणि दुर्गापूर आहे वेस्ट बेंगॉलमध्ये एक्स्ट्रीम ईस्ट एक्स्ट्रीम ईस्ट सो दुर्गापूर इथे येणार आहे सो हे ॲन्सर आहे बी सो करेक्ट सिक्वेन्स काय आहे रत्नागिरी इन महाराष्ट्र रत्नागिरीमध्ये जे एस डब्ल्यू स्टील आहे त्यानंतर वी हॅव दिस भिलाई इन छत्तीसगड देन वी हॅव राऊरकेला इन ओडिसा देन वी हॅव दुर्गापूर इन वेस्ट बेंगॉल ठीक आहे हा सिक्वेन्स आहे लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे दुर्गापूर भिलाई अँड राऊरकेला बी आर डी सो दीज थ्री स्टील प्लॅन्ट्स वेअर एस्टॅब्लिश्ड ड्युरिंग सेकंड फायव्ह इयर प्लॅन नाईन्टीन फिफ्टी सिक्स टू नाईन्टीन सिक्स्टी वन या पिरियडमध्ये आपण हे स्टील प्लॅन्ट्स एस्टॅब्लिश केले होते विथ द हेल्प ऑफ फॉरेन नेशन्स विथ द हेल्प ऑफ फॉरेन नेशन्स फॉर एक्झाम्पल वाईल एस्टॅब्लिशिंग दुर्गापूर वी टूक हेल्प ऑफ यू के वाईल एस्टॅब्लिशिंग भिलाई वी टूक हेल्प फ्रॉम यू एस एस आर त्यावेळेस रशिया नव्हतं यू एस एस आर होतं अँड फॉर एस्टॅब्लिशिंग राऊरकेला वी टूक एक्झाम्पल ऑफ वेस्टर्न जर्मनी जर्मनी सो या गोष्टी जर तुम्हाला माहीत नसतील तर लिहून घ्या सेकंड फायव्ह इयर प्लॅन दुर्गापूर यू के भिलाई रशिया यू एस एस आर टू बी स्पेसिफिक अँड राऊट केला वेस्टर्न जर्मनी सो इथे करेक्ट अँसर आहे बी सिक्स्टी सेवनचा अँसर आहे बी इज इट येस देन क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी एट क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी एट कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरंट क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन डिफरंट ॲग्रिकल्चरल सीझन्स ऑफ इंडिया वन तूर अँड मूंग a types of karib crops while peas and grams are rabi crops watermelon and musk melons are types of zaid crops which are grown between the kharif and the rabi season so he self explanatory ahet statements both 1 and 2 68 cha answer hai c next question is 69 uh different deposits of various minerals are distributed in whole of the india and are concentrated in different pockets consider the following statements in this regard kudremukh iron ore mines are located in the state of odisha and are part of odisha jharkhand belt so apan bagitle coffee tumhala bollo baba budun hills so baba budun hills mde kudremukh ahe in fact kudremukh peak is the second largest peak of karnataka he jer tumhala fact maiti asel easily you can eliminate odisha shambhara ke nahi so he chuki cha ahe and बिलासपूर कटनी बिलासपूर कटनी रिजन ऑफ एम पी इज रिच इन कॉपर ओर डिपॉजिट सो इट्स नॉट कॉपर बट बॉक्साइड कॉपर नाही आहे सो हे चुकीचं आहे कुठलं करेक्ट आहे नायदर वन नॉर टू मायनर चेंजेस त्यांनी केलेले आहे नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग फॅक्टर्स कॅन इन्फ्लुएन्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉप्युलेशन मिनरल डिपॉजिट कॅन इन्फ्लुएन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर कॅन इन्फ्लुएन्स टोपोग्राफी कॅन इन्फ्लुएन्स ऑर्गनायझेशन येस ऑल दीज थिंग्स कॅन इन्फ्लुएन्स सो ऑप्शन आहे ऑल फोर 
अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर गंगा रिजन कम यूपी बिहार में सर्वे जास्त पॉप्युलेशन है यूपी बिहार वेस्ट बेंगॉल वॉटर है प्लेन जमीन है ठीक है क्या टोपोग्राफी है टिकड़ी हिल्स वर कॉ पॉप्युलेशन कमी आते प्लेन रिजन वास्त आते सो सत्तर आंसर है डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेन्टी वन का विचार है विथ रेफरन्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सो ऑलरेडी यूपीएससी ने सारे रिपोर्ट्स विचार इफ इफ यू डोंट नो लर्न नाव ठीक है कारण ऑलरेडी प्रश्न विचार है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सो नो इट इज रिलीज बाय आई एम एफ इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड बेस्ट इन द इट इज बेस्ट इन वॉशिंग्टन डी सी यू एस ए आई एम एफ से हेडक्वार्टर का है वॉशिंग्टन वॉशिंग आई एम एफ हा रिपोर्ट करता सो वन चुकी से है द रिपोर्ट एक्सपेक्ट्स ग्लोबल जी डी पी ग्रोथ टू बी थ्री पर्सेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर चाइना जी डी पी इज हाइयर दैन इंडिया इन द फिजिकल इयर सो चाइना चा ग्रोथ रेट कमी आना है इंडियापेक्षा अस मटले है इंडिया का एक सिक्स पॉइंट फाइव समथिंग है और चाइना का फाइव पर्सेंट फोर पर्सेंट आना है अस ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने मटले है कि जो रिपोर्ट है को आई एम एफ इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट हा सुधा आई एम एफ सा है देन वी ऑल्सो हैव वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक से कुछ लेकिन लॉजिस्टिक्स इंडेक्स काड़ता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काड़त होते आता बंद के रिपोर्ट कुछ ले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये वर्ल्ड बैंक से है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिनेवाला ते रिपोर्ट्स कुछ ले भरपूर सारे नौते दह रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बट सम आर इम्पॉर्टंट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोन हजार सहापासन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करते हैं पद्धति ने वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट अे भरपूर सारे रिपोर्ट्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सो ऐटलीस्ट फ्यू यू शूड नो फ्यू यू शूड नो सो य गोषी तुम्हारा महति हवे सो इधे ओन्ली टू इज द एन्सर ओन्ली टू नहीं सॉरी ये पुकले है ना सो ओन्ली वन सो सेवेंटी वन चा एन्सर है ए नेक्स्ट सेवेन्टी टू सेवेन्टी टू कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पल्सेस प्रोडक्शन सो पल्सेस मिलेट्स गवर्नमेंट प्रमोट करते बिकॉज दे आर सस्टेनेबल क्रॉप्स दे आर क्लाइमेट फ्रेंडली सो तैर क्वेश्चन ये चांसेस जास्त है India is the largest producer, consumer, and importer of pulses in the world. Oh, sir, just the produce करता है, पर ते कमी पड़ते हैं आप लला. Because majority population is veg, protein source है pulses मोड़, so consume पंग देवड़ा सकते. जाल largest producer, produce पंग करतो है, consume पंग करतो है, कमी पड़ते हैं मोड़, import पंग करतो है. ठीक है. So first statement is right. Uttar Pradesh is the largest producer of pulses among Indian states. So no. यूपी मे जर तुम्हें गेला तुम्हें रोटी खा रोटी व्हीट जास्त है तक पल्सेस कमी है सो एम पी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस अमंग इंडियन स्टेट्स ठीक है कई ठिका राजस्थान पिहेल है सो ये चुकी से है सो करेक्ट कुछ है सेवेन्टी टू चे है नेक्स्ट पल्सेस अगे टाइप्स है तुम्हारा महत पाजे रेड ग्रैम ब्लैक ग्रैम उरद डाल टूर डाल का फरक है ठीक है पल्सेस का प्रमोट करते बिकॉज पल्सेस नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वॉटर ठीक है वी नीड टू ब्रेक द मोनोकल्चर हैपनिंग इन द नॉर्थ इंडियन ब्लेड क्या पल्सेस खूब जास्त महत्व के हैं वॉट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज चांदीखोल पादूर विशाखापट्टनम एंड मैंगलोर सो यठिकाणी है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्ट्स अपने कहीं एट्टी टू पर्सेंट अपन इम्पोर्ट करते सो इंडिया इज हैविंग फियर कि टुडे इफ वॉर ब्रेक्स आउट इन गल्फ ठीक है इन कैनडा अपना यूएसए रशिया सो अपने ऑइल को देना ऑइल से प्राइस वाड़ी तो अपन यठिका ऑइल ठेवेल है ऑइल स्टॉल करूँ है सो दैट इज वॉट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्ट्स सो सेवेंटी थर्ड है डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वीनरी ऐक्टिविटीज प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी और क्वीनरी ठीक है सो क्वीनरी बदल का गोषी बरबर है ये विचार है 
it focuses on the use and evaluation of new technologies and data interpretation services correct absolutely correct to intellectual property that is ip research and the legal profession are prime examples of culinary activities barobar hai intellectual properties barobar hai so doni statement correct hai they are asking you to identify not correct so neither one nor two doni correct nahi hai म्हणजे दोन्ही बरोबर आहे स्टेटमेंट टी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर नेक्स्ट कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन सबसिस्टन्स ऍग्रीकल्चर इज डन फॉर द कन्झम्पशन पर्पज करेक्ट अँड स्टेटमेंट टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लॅश अँड बर्न ऍग्रीकल्चर इज नॉट सेम नो अगेन बेसिक एन सी आर टी दे आर सेम स्लॅश अँड बर्न ऍग्रीकल्चर स्लॅश फॉरेस्ट स्लॅश करायचं ते बर्न करायचं सो यू विल यू विल रिसीव्ह ऍश दॅट विल बी दॅट विल एन्हान्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉईल असं त्यांना वाटतं त्यामुळे ते तसं करतात आणि काही वर्ष हे करायचं मग दुसरीकडे जायचं दुसरं फॉरेस्ट कापायचं जाळायचं शेती करायची त्याची फर्टिलिटी कमी झाली की मग पुढे जायचं सो शिफ्टिंग कल्टिवेचर सो गव्हर्नमेंट इज नॉट प्रमोटिंग धिस टाईप ऑफ ऍग्रीकल्चर शिफ्टिंग ऍग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो नोन ॲज स्लॅश अँड बर्न ऍग्रीकल्चर ऑल्सो नोन ॲज झुमिंग इन नॉर्थ इस्ट इंडिया फक्त नॉर्थ इस्ट इंडियामध्ये होत आहे का हो नाही देर आर मेनी स्टेट्स मेनी रिजन्स इन इंडिया वेअर दिस टाईप ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज बिंग प्रॅक्टिस द नेम्स आर डिफरंट नेम्स ऑलरेडी विचारलेले आहेत पुन्हा विचारू शकतात सो हिअर आय हॅव गिवन यू लिस्ट सो झूम कल्टिवेशन नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्समध्ये म्हणत आहेत पामलाऊ मणिपूरमध्ये म्हणत आहेत दीपा बस्तर रिजन छत्तीसगडमध्ये आहे बेवार और दहिया एम पी पामादाबी ओडिसामध्ये आहे कुमारा वेस्टर्न घाट्समध्ये आहे वालरे ऑल वालरे साऊथ इस्टर्न राजस्थानमध्ये आहे खी आपल्या हिमालयन बेल्ट्समध्ये आहे आणि कुरुवा झारखंडमध्ये आहे अजूनही नावे आहेत पुढच्या क्वेश्चनमध्ये येतील सो धिस लिस्ट यू शुड नो हे तुम्ही प्रिपेअर करून ठेवा नेक्स्ट क्वेश्चन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इंडियाज रोड नेटवर्क द नॅशनल हायवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली टू नॅशनल हायवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली टू पर्सेंट करेक्ट आहे स्टेटमेंट अँड फोर्टी पर्सेंट ऑफ रोड ट्राफिक बरोबर आहे अँड स्टेट हायवेज कॉन्स्टिट्यूट टेन पर्सेंट ऑफ द टोटल रोड सो स्टेट हायवेज टेन पर्सेंट आहे का हो नो इट इज ओनली थ्री पर्सेंट सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग विच ऑफ दे आर करेक्ट वन ओनली सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्टी सेवन कन्सिडर द फॉलोइंग पेअर्स पोर्ट्स and characteristics kandla port kandla port kuthe ahe gujarat tidal port ahe ka yes tuti korin it is a natural harbor kolkata it is a inland river and port vizag or visakhapatnam it is the deepest landlocked port he ahe barobar so all four are correct all four are correct so 77 cha answer ahe d then question number 75 क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाईव्ह सो हे काय आहे बरं हे डिस्क्रिप्शन आहे आणि दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द सेटलमेंट कुठलं सेटलमेंट आहे ही की फ्रॅगमेंटेड आहे फ्रॅगमेंटेड आहे सो क्लस्टर नसणार आहे कारण पहिल्या देशामध्ये म्हटलं ना फ्रॅगमेंटेड आहे इन टू सेवरल युनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर लोकली नोन आज पॅरा पारा पाडा आपण म्हणतो ना वाडी पाडा ठीक आहे मळा असतो पॅरापल्ली नागळा वगैरे सो हे सारं एक्झाम्पल आहे हॅमलेटेड हॅमलेट म्हणजे स्मॉल विलेज वाडी असते आपल्या गावामध्ये छोटीशी वाडी असते गाव मोठं असतं वाडी असतात तो त्याला हॅमलेटेड म्हणतात ठीक आहे सेमी क्लस्टर्ड डिस्पर्ड सेमी क्लस्टर क्लस्टर तर अजिबात येणार नाही डिस्पर्ड म्हणजे असे छोटे 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 घरं आहेत सेमी क्लस्टर्ड म्हणजे हॅमलेटपेक्षा पण छोटे आहेत ठीक आहे दॅट इज सेमी क्लस्टर्ड सो हेचं उत्तर आहे ए सेवन्टी एटचं ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्टी नाईन Uh, consider the following statement with respect to the blue flag initiative blue flag initiative first kya hai it is awarded to beaches only again only only matle ki tumche asa kaan var thali pahije only nahi hai it can be given to uh, any tour operators kiwa marinas asta tyanna deu shaktat fakt beach nahi hai so first is wrong then lakshadweep lakshadweep madhe te mante the certification is awarded sorry नो बीच इन लक्षद्वीप हॅज रिसिव्ह दिस सर्टिफिकेशन सो आपण रिसेंटली बघितलं मोदीजी गेले होते 
सो एवढे सुंदर बीचेस आहेत स्वच्छ स्वच्छ बीचेस आहेत सो ऑफकोर्स देअर विल बी सम बीच इन लक्षद्वीप विच विल हॅव दॅस ब्लू फ्लॅग इनिशिएटिव्ह सो कॉमन लॉजिकनी तुम्ही हे म्हणू शकता कट करू शकता इट इज अवॉर्डेड टू बीचेस ओनली बीचेस आहेत मरीनाज आहेत और एनी टूर ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह त्यांना आपण देऊ शकतो धीस सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज नो एक एन जी ओ आहे फाउंडेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन फी फाउंडेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन हे ब्लू फ्लॅग इनिशिएटिव्ह देत आहे सो हे सुद्धा चुकीचं आहे कुठलं करेक्ट आहे ऑल थ्री जसं ऑल थ्री नाही नन नन आर करेक्ट सो ए याचा आन्सर आहे सगळे चुकीचे आहे नेक्स्ट कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश दिल्ली हाउ मेनी ऑफ दी अबाउ स्टेट्स आर असोसिएटेड विथ सतलज यमुना लिंक कॅनाल सतलज इज द सतलज इज द लॉंगेस्ट ट्रिब्युटरी ऑफ इंडस अँड यमुना इज द लॉंगेस्ट ट्रिब्युटरी ऑफ बंगा आपण ते दोघं कनेक्ट करतो आहे व्हाय आय कॅनाल सो इट इज बिटवीन पंजाब सो ही आहे सतलज फाकरा नांगल गोविंद सागर ही आहे सतलज आणि इकडून चाललेली आहे यमुना यमुना कॅनल आहे ते आपण जोडतोय सो पंजाब अँड हरियाणा ओनली टू ओनली टू पंजाब अँड हरियाणा पंजाब अँड हरियाणा नो हिमाचल प्रदेश नो दिल्ली सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट चाललेला आहे पंजाब हरियाणामध्ये नेक्स्ट एशियन गेम्स कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द एशियन गेम्स हेल्ड वन्स एव्हरी फोर इयर्स द सिम्बॉल फॉर द एशियन गेम्स इज द राईजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स India is a founder member of Asian Games and also the host of the first Asian Games and in 2023 India became the only second country after China and Japan to win 100 or more medals in a single edition of the Asian Games and here they are asking you to identify not correct so aisa madhe fakt ek statement chukisa ahe so 81 cha answer ahe a अगेन करंट अफेअर मधन हा प्रश्न आलेला आहे सो एटी वनचा आन्सर आहे ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी टू एटी टू अरेंज द फॉलोइंग कमॉडिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर शेअर इन द टोटल व्हॅल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्युरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अगेन इकॉनॉमी इकॉनॉमिक जॉग्रफी या पर्स्पेक्टिव्हने आलेला आहे सो पहिला आहे इंजिनिअरिंग गुड्स देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देन जेम्स अँड ज्वेलरी and then drugs and pharmaceuticals so aisa uttar ahe c next so he list padlat aste dar varshi again you should also know ki apan kutlya deshatna export kutlya deshatna import kartoy kutlya deshatna export kartoy kutlya deshachi apla highest trade ahe kutle goods apan import kartoy export kartoy he sagla mahiti asu dya with reference to the plantation agriculture consider the following statement it is a traditional agricultural practice of india no it requires skilled and expensive labor yes multiple crops can be grown together in one estate so no coffee plantation tea plantation spices plantation so he british anni anla hota apla kade barobar hai so which of the statement above are correct so one only a it is its answer ahe a next 84 consider the following statements अबाउट द कॉटन टेक्सटाईल इंडस्ट्री कॉटन वर झाला आता कॉटन टेक्सटाईल वर क्वेश्चन आहे वन कॉटन इज अ नॉन वेट लुझिंग रॉ मटेरियल बरोबर आहे वेट लुझिंग आहे का कॉटन नाही आहे कॉटन इज अ नॉन वेट लुझिंग ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कॉटन इंडस्ट्रीज टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अँड लिडिंग प्रोड्युसर्स ऑफ कॉटन आर गुजरात महाराष्ट्र अँड तेलंगणा हे आपण पाहिलं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सो कॉटन इंडस्ट्री म्हणू शकतो आपण काय कॉटनचं प्रोडक्शन इंडियामध्ये होत होतं हरप्पामध्ये आपल्याला त्याचे अवशेष सापडलेले आहेत सो याच्यामध्ये आन्सर काय दिला आहे एटी फोरचा आन्सर दिलेल्यांनी ए ओनली वन ओनली वन म्हटलं आहे आर नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट सो ओनली वन म्हणजे हे नॉट करेक्ट आहे बाकी सगळं बरोबर आहे देन एटी फाईव्ह विथ रेफरन्स टू द रिन्युएबल रिसोर्सेस कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पुगा व्हॅली लद्दाखमध्ये आहे सो दिज आर बेसिकली जिओ थर्मल एनर्जी जिओ थर्मल एनर्जी ठीक आहे जमिनीमधनं जी एनर्जी आहे लावा वगैरे जे हीट जे आहे हॉट वॉटर स्प्रिंग्स वगैरे आपण जे बघतो जिओ थर्मल एनर्जी त्याचे हे एक्झाम्पल्स आहेत पुगा व्हॅली इज इन लद्दाख मनीकरण 
uh, it is not in Andhra Pradesh. It is in Himachal Pradesh. So this is wrong. Nagar coil is in Tamil Nadu. Gulf of Khambat is in Gujarat. So Barbara hai, how many given above are not correctly matched? So only one pair. A is the answer. Next, C A R T cell therapy. Consider the following. It is a type of treatment that involves altering the genes inside T cells to help them attack cancer. Correct. It involves the use of antibiotics and radiation therapy to destroy cancer cells. So, this is the radiation theory. So, this is the answer. So, A is the answer. 86 answer is A. Barabar. Next, question number 87. 87. Statement 1. Irrigation is needed in India because of spatio-temporal variability of rainfall in the country. Spatio variable means space. मंचे क्या है राजस्थान में कमी पड़तो वेस्टर्न घाटचा वेस्ट ला चास्स वाउस पड़तो वेस्टर्न घाटचा ईस्ट ला वी हैव रेन शेडो जोन सो लेस वी रिसीव लेस रेनफॉल इन मेघालय वी रिसीव वर्ल्ड्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगेन देर आर सम पॉकेट्स यूपी एमपी पंजाब लेस रेनफॉल जम्मू कश्मीर लद्दाख June, July, August, September. So we receive more rainfall from north, uh, southwest monsoon. We receive less rainfall, and that too, the coast of Tamil Nadu receive rainfall from northeast monsoon. Western disturbances are the reason for the rainfall, snowfall in the northern India in winter season, or we get cyclonic rainfall. So there is variability of rainfall across India. That's why irrigation is required. So statement one is correct. Statement two. Agriculture accounts for 92% of groundwater utilization in India. This is also correct. So both these statements 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation. 2 is a correct. Is it correct? 87. 87's answer is B. Option B. Sorry. This is not the reason. We are using 90. So we are using irrigation because there is variability. That is correct. And second is a fact not related to the first statement. India is world's largest consumer of groundwater world's largest consumer of groundwater that's why the groundwater table is going low is going down year by year this is alarming next 88 which of the following trends hold true for urbanization in india currently According to the 2011 census, the urbanization is 31 point something, 31% and rest 68% people, 68% population is living in rural area, 31% population of India is living in urban areas. They are asking you trend, statement 1. The total urban population has increased in every decade post-independence. So yes, it's going to increase. It's going to increase. Urbanization hona rats ahe. Correct. The decennial growth rate of urbanization has witnessed a constant increase post independence. So, constant increase ahe ka? We don't know. Kaja kaji fall pan sala se. 51 to 61, 61 to 71, 71 to 81. Growth rate they are asking. Manje? As the next la bara zali. But puchala fakta tera zali. Ithe baga. Don't chi growth ahe. Ithe fakta ek point chi growth ahe. बरोबर है ग्रोथ ऑफ कोर्स होते बट द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज विटनेस अ कांस्टेंट इंक्रीज पोस्ट इंडिपेंडेंस सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग करेक्ट इज वन ओनली 88 आंसर इज ए नेक्स्ट 89 द लंबरिंग इंडस्ट्री इज रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड इन द साइबेरियन रीजन व्हेन कंपेयर्ड टू द टेंपरेट रीजंस ऑफ कॅनडा एंड स्वीडन लंबरिंग म्हणजे काय तिकडचे झाडे असतात कोनीफरस झाडांची खोड असत सरळ सो लंबरिंग म्हणजे आपण कमर्शियल ॲक्टिव्हिटीने झाडांची काटणी करतो दॅट इज डिफॉरेस्टेशन तुम्ही म्हणू शकता वी आर युजिंग फॉर द फर्निचर्स होम मेकिंग अँड ऑल दॅट इज लंबरिंग ॲक्टिव्हिटी सो का आहे कमी सायबेरियामध्ये सायबेरिया इज रिजन इन युरेशिया बरोबर आहे फर्स्ट प्रेझेन्स ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सायबेरियन रिजन सो दिस इज नॉट द रिजन सो सायबेरियामध्ये कमी आहे सो काहीतरी कारण असतील स्ट्रॉंग The majority of rivers in Siberia drain into the Arctic Sea. So this is the region. Asa apan zar pahela. So this is what? Europe. Ithe Russia hai. So ithe Siberia hai. 
सो अशा नद्या आर्टिक सी मध्ये जात आहेत नॉर्थवर्ड सो हे रिझन आहे लॅक ऑफ इक्विपमेंट टू डू एक्सटेन्सिव्ह सिलेक्टिव्ह कटिंग दिस इज ऑल्सो रिझन अँड फास्टर रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस इन सायबेरिया कम्पेअर टू युरोप अँड अमेरिका सो दिस इज नॉट द रिझन सो टू ओनली ओनली टू नेक्स्ट कन्सिडर द फॉलोइंग पेअर्स रिजन्स ऑफन मेन्शन इन द न्यूज अँड जॉग्राफिकल लोकेशन सो इस्रायल पॅलेस्टाईन वॉर इज गोइंग ऑन सो यू शुड नो ऑल द बॉर्डर्स ऑफ इस्रायल पॅलेस्टाईन वेस्ट बँक गाझा गोलन हाईट्स वेर इज डेड सी सो धीस रिजन इज व्हेरी यू पी एस सी लाईक धिस रिजन अलॉट देर आर मेनी क्वेश्चन ऑन धिस रिजन लेवंट धिस रिजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट लेवंट द रिजन ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी इज कॉल्ड एज लेवंट अँड ऑन दॅट वी हॅव धिस इस्रायल अँड पॅलेस्टीन सो वेस्ट बँक इज इट बिटवीन लोकेटेड बिटवीन इस्रायल अँड सिरिया वेस्ट बँक इस्रायल अँड जॉर्डन नॉट सिरिया so this statement is wrong gaza where is gaza located between israel and egypt israel and egypt this is what egypt sinai peninsula this is correct golan heights located in jordan golan heights they are located in syria golan heights they are located in syria and not in jordan so how many pairs are correct so only one gaza right so this is the map this is egypt sinai peninsula Israel, Gaza Strip, Jerusalem, Tel Aviv is the capital of Israel. Lebanon is uh, north of Israel. Over here we have Syria, Jordan. Then Dead Sea is shared. Dead Sea is a border between Jordan and Israel. Then we also have Sea of Galilee. Sea of Galilee to the northward, to the south of Golan Heights. That is between Syria and Israel. So these borders you should be aware of. Then there is also opening. to the red sea red sea of uh, israel there is a port of israel on red sea so only one next question number 91 consider the following statements with respect to the mahakaleshwar temple ujjain it is revered as one of india's 18 mahashakti peeth it is the only jyotirling among 12 jyotirlings in india facing south it is located alongside the holy river shipra so this fact you should know this is geography shipra बाकी साऊथ कडे आहे का नॉर्थ कडे आहे का वेस्ट वेस्ट कडे आहे दिस इज वॉट स्पेशलायझेशन सो दिस इज जनरल स्टडीज पेपर सो यू 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 शूड नॉट लाईक यू आर नॉट सपोज टू नो दिस फॅक्ट सो कन्सिडर दिस फॅक्ट एज करेक्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑल थ्री आर करेक्ट रिगार्डिंग उज्जैन उज्जैन द रिवर इज शिप्रा रिसेंटली ऑन ट्वेंटी सेकंड राम मंदिर अयोध्या सो विच रिवर इज फ्लोईंग इन अयोध्या सो अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द रिवर रिवर बँक ऑफ शरयू so this fact you should know sharayu ahe it is shipra ahe next uh, with reference to commercial livestock rearing consider the following statements one it is associated with western culture and is practiced on permanent ranches it is a specialized activity in which only one type of animal is reared yes buffalo astil mate cows astil mate goats astil ऑस्ट्रेलिया मध्ये वूल साठी आहे किंवा न्यूझीलंड मध्ये दुधासाठी आहे स्वित्झर्लंड मध्ये आहे मेन एम्फासिस इज ऑन ब्रीडिंग जेनेटिक इम्प्रुवमेंट अँड डिसीज कंट्रोल सो ऑल थ्री आर करेक्ट ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट लाईफ स्टॉक रिअरिंग नेक्स्ट द क्रा कॅनल इज अ मेगा प्रोजेक्ट दॅट प्रोवाइड्स अ न्यू मेरिटाईम रूट सो देर आर टू कन्सेप्ट स्ट्रेट so strait is a narrow water body strait is a narrow water body which connects two larger water bodies strait of gibraltar connects mediterranean sea and atlantic ocean that is strait narrow water body and on the other hand we have a concept called as isthmus isthmus is a narrow land body which connects two larger land body so over here you can see this is a very narrow body this is called as isthmus isthmus which connects this large body to this large body this is what indo china <coughs> peninsula this is malay peninsula why because country malaysia malay peninsula this is isthmus of kra and there is a project where we are building canal so decongestion of there is a strait over here this strait strait of malacca near singapore connects south china sea to what indian ocean to be specific andaman sea over here we have andaman and nicobar islands andaman sea over here 
गल्प ऑफ थाईलैंड बिकॉज दिस इज थाईलैंड कंबोडिया व्हिएतनाम दिस इज व्हाट एशियन कंट्रीज एशियन कंट्री दिस इज व्हाट इस्थमस ऑफ क्रा इस्थमस ऑफ क्रा देयर आर टू कंट्रीज ओवर हियर थाईलैंड एंड दिस इज म्यानमार थाईलैंड एंड म्यानमार आर सिचुएटेड ऑन इस्थमस ऑफ क्रा दे कनेक्ट टू गल्प ऑफ थाईलैंड एंड अंदमान सी Gulf of Thailand and Andaman Sea. So, these geographical facts you should know. There was also a question: Ki a uh, Great Nicobar, which is the nearest country to the Great Nicobar? So, nearest country is what? This is what Sumatra. Country is Indonesia. Great Nicobar, nearest country is Indonesia, and the channel is called as what? Great Channel. Great Channel separates Andaman and Nicobar with Sumatra. ग्रेट चैनल सेपरेट्स इंडिया एंड इंडोनेशिया सो इत का आंसर गल्प ऑफ थाईलैंड एंड अंदमान सी सो सी इज द आंसर ओवर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रेन वॉटर रीजन एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कूल्स वेस्टर्न हिमालयाज इनडेशन फ्लड प्लेन्स ऑफ चैनल्स इन बेंगाल खादीन्स इन जयसलमेर सो ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट Next, uh, in the context of migration patterns worldwide, consider the following statements: One, China has the largest number of international immigrants in the world. So no, China ecological ni pan guru shakta. China communist government ahe, khub sare restrictions ahe. Immigrants incoming, there are two airport le gele nanter asta baga. Immigrants, ani immigrants. ई म्हणजे एक्झिट आणि इमिग्रंट्स सो लोक कुठे जातील जो देश डेमोक्रेसी असेल ज्या देशामध्ये फ्री इकॉनॉमी असेल ज्या देशामध्ये चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतील तिकडे लोक जातील सो यू एस ए हॅज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनॅशनल इमिग्रंट्स यू एस एमध्ये खूप जास्त लोक जात आहेत सो हे चुकीचं आहे इंडिया हॅज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन दि वर्ल्ड करेक्ट India has been the top recipient of remittances in 2023 so this fact you should know so quickly only two so 95 se b hai ka bro yes 95 se b hai diaspora means kya indian overseas indian citizen asil kiwa indian origin asil kiwa nri asil next with reference to iron ore consider the following statements one magnetite is the best quality iron ore so coal che apan qualities bagitle silk pahila apan tasach iron ore che ahe hematite magnetite limonite siderite highest quality is hematite why because the percentage of iron is 70% so magnetite is the best quality of ore it is a wrong statement hematite is the best quality of iron ore so first is wrong second most of the hematite ores are found in dharwad and kadappa rock systems correct and bailadila is a famous iron ore mine in chatisgarh this is also correct so only two bailadila is in chatisgarh कुद्रेमुख इज इन कर्नाटका ठीक आहे आणि धारवाड आणि कडापा रॉक्समध्ये आपल्याला हेमेटाईट आहे हेमेटाईट इज द हायेस्ट क्वालिटी नेक्स्ट अ पॉप्युलेशन डेन्सिटी सो कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सेन्सस डाऊन सो नाईन्टीन एटी वन सेन्सस द क्रायटेरिया ऑफ सेन्सस डाऊन वेअर लेड दॅट स्टेट्स अ पॉप्युलेशन डेन्सिटी ऑफ ॲट लिस्ट फोर हंड्रेड पीपल per square kilometer so this is wrong at least 75% of the male working population this is the keyword uh? male working population not all population we are excluding females 75% of male working population engaged in non agricultural pursuit so this was the this is a criteria to consider any town as a census town And third minimum population of 10000 so 5k 5000 So this is also correct. Select the correct answer from the given below. Only one is correct. So 97, sir. Answer is A. Then 98, phase 1921 to 1951, stagnant population growth. Stagnant nahi hai. Slow population growth. Sluggish population growth. You can say. So it is not stagnant. 1951 to 81, population explosion. Correct. Post 1991. decreased the population growth rate population is not decreasing population is increasing but population is increasing but the growth rates growth is less halu halu lok sankhya vadte so uh, 
2 is uh, only 2 then question number 99 with reference to india's solar power energy targets consider the following statements india currently ranks second in the terms of install installed solar power so india is not second india is fourth so first statement is wrong since 2011 India's solar sector has grown at a compounded annual growth rate of more than 50%. So it is around 60%. This is also wrong. India has set a target of achieving a total installed capacity of 300 gigawatt by 2030. 2030 is right. Jawaharlal Nehru National Solar Mission. This is now changed. That is not important. But here the target is 500 gigawatt. So correct. How many are correct? So none are correct. So correct option is option D. Next. So about solar, you should know the uh, 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 rooftop or uh, the Reva power plant, largest power plants, the solar constant and all. Next, consider the following pairs, shifting agriculture. Which of the pairs given above are correctly matched? Pudu or Penda, Andhra Pradesh, correct. Kuruva is in Jharkhand, correct. Bevar is in Madhya Pradesh. Bevar or it is also called as Dahiya because state is large. MP is second largest uh, state in the India. Na? So, Bharpur area hai. So, kahi veg vege nao sudha hai. Bevar or Dahiya. It is also called as Bevar, Dahiya. Over here, it is also called as Podu or Penda, Kuruva hai. And Pamla is in Manupur. So, which of the pair above are correctly matched? All four. All four are correctly matched. Right. So, these were... 100 question that we discussed about the question paper. So I hope uh, this session was helpful. So thank you. All the best.